Hi friends, I am Rajati from We Are Learn Today. So in this video, we are going to discuss about C programming tutorial. So actually, when the full uh, playlist we are finished, and adle uh, lamma English le solerne. So in the video, when the completely when the Tamil le solna abhi na. So actually, when the uh, C program na enda nee terla. So basic when the engal kena teri no abhi nee nee kiraonga. Ga parnga, you know, starting from the basics le when the for interview le question se abhi answer pano nra variko in the video le cover pani to. Okay. So this is my certifications. So actually, I complete my master the C programming language online course uh, in, from Udemy. Okay. So in the video, we will content la we will discuss pana poro abdina. So these are the contents. First introduction to C and operators, data types, storage class. Variables, input and output functions, control statement, and functions and recursion. And then swing and mathematical function, array, pointers, structure, union, files in C, and finally some questions, uh, interview questions from C. Okay. So programming language पातो अब दीना नरेयो programming language जरूरी so C C plus plus Java PHP JavaScript Python so इल्ला language जिन्दन दाल में starting ला नमाइना सुना अब दीना base नमले के C ना so ये दी कहाँ है अब दीना C वाला lang C लेर के नमा पाक बरा functions pointers array इधर इल्ला में इल्ला language जो लियो concept same ना so इधर ना base नमा C तेरन जिच्छे अब दीना नमँ आधे वैसे नमँ आड़ तड़ तीन ना अभी ना अंदर का स्ट्रक्चर मट्ट में मारो। For example, इधर ला प्रिंट स्क्रीन के सी ला अंदर प्रिंट अप स्कैन अप यूज़ करने में अभी ना सी प्लस प्लस ला अंदर सी और सी यूज़ करने में। तो ओवर लियो इधर मट्ट ना मारो। मतलब इनके सेंसेस ला मतलब बड़ी फंक्शन ना इन्ना पॉलीमरफ्स ना � एल नरेये टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रखे सी सी प्लस प्लस जावा सो ओवर नो अंदर ओवर नीड का है फॉर एग्जांपल वैसे क्रिएशन अब डीन फाक्रो अब डीना अंगा पी कैच पी अंदरो इला मोबाइल एप्लीकेशंस का अब डीना जावा अंदरो सो ऑपरेटिंग सिस्टम राइट पांड्रे द का डीना सी सी प्लस प्लस अंदरो सो � why learn C as pro first programming language? So, this is the common in our mind. How many languages are there? Why do we learn C on the first? So, this is the answer. C is the only programming language that exists for such long period and still it is widely used. So, what do we do? We have a lot of use sites. So, if you think about it, C is now used. C++ and Java and Python and Abdina. So no. So actually, now we have operating systems. So operating system right under the L name and then we have C the U side. And one more thing, complete a Unix Abdina or operating system. That is completely written by C. So C which is a complete right under the L name. So add that the language is here in Rappo. ओवर नो ओवर नीड का वगैरह, सो आज आठ तल लैंग्वेजेस ये रखने का नाला सी वंदे आ इल्ला इप्पदी की यूज़ करने रहेला आप डिंग रहा अदंद इट्स अमित, ओके, सो सी इस द बेसिक ऑफ मेनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस जावा जावा स्क्रिप्ट एंड पीएचपी, ओके So let's see the some introduction. So in the C ला वंदन आ just to basic कान विषय गल मटन आ सोलेट आड तट्टे skip पनी पोई ट्रिपे। आ ये द कहाँ अब डी ना over individual video ओली ना deep आ सोलेट पे। For example introduction of C अब डी ना मट्ट में ओर video पोट रिके। So इप्पा इन द video ला आज पुलामे English ला रुको। So Tamil इन्हें clear आ तेरी नो अब डी इन्द्र द कहाँ मट्ट में इन द video डिट रिके। 
சோ சம் மேஜரான இம்பார்ட்டன்டான திங்ஸ் மட்டும் நான் இதுல கவர் பண்ணிருப்பேன் இந்த வீடியோல இல்ல உங்களுக்கு டீப்பா தெரியணும் அப்படின்னா நீங்க பிளேலிஸ்ட்ல போயிட்டு இண்டிவிஜுவல் வீடியோ பார்த்து தந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் டாபிக் மட்டும் உங்களுக்கு கிளியரா போயிடும் ஓகே அண்ட் சோ இன்ட்ரோடக்ஷன் சோ சி இஸ் த ஜென்ரல் பர்பஸ் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தட் வாஸ் ஒரிஜினலி டெவலப்ட் பை டென்னிஸ் விச்சி சோ ஹி இஸ் த மேன் சோ இவர் தான் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டெவலப் பண்ணிருப்பாரு சி லாங்குவேஜ் சோ இது என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் உண்டு சோ நம்ம ரேண்டமா ஒவ்வொன்னு ஒவ்வொரு மாதிரி எழுத முடியாது சோ இதுக்குன்னு சம் ஃபார்மேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர் உண்டு அந்த ஸ்ட்ரக்சரை ஃபாலோ பண்ணி மட்டும்தான் நம்மளால ப்ரோக்ராம் எழுத முடியும் சோ அதனாலதான் சி இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அண்ட் சி வாஸ் ஒரிஜினலி ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டட் ஆன் டிஇசி பிடிபி லெவன் சோ இது என்ன அப்படின்னா அந்த கம்ப்யூட்டரோட நேம் சோ இந்த சைட்ல இருக்கல இதுதான் கம்ப்யூட்டர் சோ இது பார்க்க ஒரு வீடியோ மாதிரி இருக்கும் பட் திஸ் இஸ் அ கம்ப்யூட்டர் சோ உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும் சோ கம்ப்யூட்டர் ஜென்ரேஷன் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் சொல்றது ஈஸியா புரியும் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமோட சைஸ் வந்து ரூம் சைஸ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னாங்க சோ அது எல்லாமே மாத்தி 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 அதுக்கப்புறம் தான் இப்ப ரொம்ப காம்பிடபிளட்டா நம்மளுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க சோ இந்த சைடு உங்களுக்கு இருக்கிற டிஇசி பிடிபி லெவன் இந்த சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி தான் ஆஹ் இவர் வந்து நம்மளோட சி லாங்குவேஜ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைன் பண்ணிருக்கா ஓகேவா சோ டிஇசிபி இதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் டிஜிட்டல் எக்யூப்மெண்ட் கார்பரேஷன் ப்ரோக்ராம் டேட்டா ப்ராசஸர் ஹிஸ்டரி ஆஃப் சி லாங்குவேஜ் சோ எதை படிச்சாலும் சரி ஆஸ் அ ஹியூமன் நம்மளுக்கே ஒரு ஹிஸ்டரி உண்டு கரெக்டா சோ ஒரு மங்கில இருந்து வந்த அடுத்தடுத்த இதுதான் நம்ம என்ன என்ன அப்படின்னா ஹியூமன் சோ அதே மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜ் நம்ம படிக்க போறோம் அப்படின்னா சோ வி ஹாவ் டு நோ அதோட ஹிஸ்டரி என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் So, this is the history. So, first, Algal is the BCPL and the B. So, what is the name of the name of the C? So, what is 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 the name of the C? So facts, uh, some facts about C. So C was invented to write operating system called Unix. Uh, Unix is an operating system. Undu. So that is complete. So that is the right one. So that is C. La. So the Unix operating system totally written in C. To uh, today most popular Linux OS and RDBMS, MySQL have been written in C. சோ இதெல்லாம் எழுதி எதுல எழுதிருக்காங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு லைவ் எக்ஸாம்பிள் சோ நீங்க எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க லினக்ஸ் ஓஎஸ் யூஸ் நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி வந்து விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணிருப்போம் சோ சம் காலேஜஸ் தே ஆர் ப்ரிஃபர்டு லினக்ஸ் சோ லினக்ஸ் ஓஎஸ்ல இருக்கட்டும் ஆர் ஆர்டிவி வச்சு டேட்டா பேஸ் மைஎஸ்கில் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டேட்டா பேஸ் இந்த ரெண்டு டேட்டா பேஸ்லுமே எதை பேஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா சி பேஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க ஓகே அண்ட் திஸ் இஸ் தம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் Actually, operating system is the main heart of the operating system. For example, uh, Windows OS, uh, Linux, we use the operating system in the operating system. So, if you have a mobile, you can use the mobile as an Android mobile, correct? So, that's not the other one. Android operating system uh, install the device. Which means, you have a mobile as an Android OS. So, suppose நீங்க யூஸ் பண்றது ஆப்பிள் ப்ராடக்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்க நம்மளுக்கு மேக் ஓஎஸ் இருக்கும் சோ இதுதான் இந்த மேக் ஓஎஸ் தான் உங்களுக்கு அப்ப இருக்கும் ஓகே சோ தீஸ் ஆர் தம் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் சி சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா சிம்பிள் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் நம்மளுக்கு அதனால ஈஸியா லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ரொம்ப எஃபிஷியன்டாவும் இருக்கும் அண்ட் போர்ட்டபிலிட்டி சோ போர்ட்டபிலிட்டி அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்ல இட் ரன்ஸ் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இதுக்கு முன்னாடிதான் ப்ரீவியஸ் லைட்ல நம்ம பார்த்தோம் என்னென்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சப்போஸ் என்னோட சிஸ்டம்ல நான் விண்டோஸ் வச்சிருக்கேன் ஆஹ் இன்னொரு சிஸ்டம்ல லினக்ஸ் இருக்கு அண்ட் இன்னொன்னுல வந்து யூனிக்ஸ் இருக்கு இல்ல உபுன்டூ இருக்கு அப்படின்னா எல்லா டைப் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லயும் எனக்கு வந்து சி ஒர்க் ஆகும் சோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா போர்ட்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் தென் ஸ்ட்ரக்சர்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் உண்டு அண்ட் பவர்ஃப
பவர்ஃபுல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ப்ரீவியஸா ஃபைன் பண்ண பேசிக் இட்ஸ் அ லாங்குவேஜ் பேசிக் அப்படிங்கிற லாங்குவேஜை விட இது ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருந்துச்சு அண்ட் இட் ஹாஸ் ரிச் லைப்ரரி ஸோ லைப்ரரி மீன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் இதுலயே வந்து ப்ரீ டிஃபைன்டா சம் லைப்ரரிஸ் உண்டு நம்ம டேரக்டா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம கூட நம்மளோட ஓன் லைப்ரரிஸ் வி கேன் கிரியேட் ஓன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அண்ட் சின்டெக்ஸ் பேஸ்டு லாங்குவேஜ் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவே தெரியும் சி அப்படின்னாலே சின்டெக்ஸ் உண்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ வந்து ஒரு கோடிங் எழுதணும் இல்லை ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணணும் இல்லைன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும் எல்லாத்துக்குமே என்ன படிப்போம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சின்டெக்ஸ் படிப்போம் ஸோ இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஆன் சின்டெக்ஸ் பேஸ்டு லாங்குவேஜ் ஸோ இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் சி ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சிம்பிளாக ஒரே ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம எப்படி எழுதணும் ஸோ அப்படி எழுதணும்னா என்னென்ன திங்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ சி ப்ரோக்ராம் பேசிக்கலி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபாலோயிங் பார்ட்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரீ ப்ராசஸர் கமாண்ட் வேணும் ப்ரீ ப்ராசஸர் கமாண்ட்னு ஒன்றும் இல்லை ஹேஷ் இன்க்ளூட் அப்படின்னு போட்டு நீங்கள் எழுதிருப்பீங்களா எஸ்டிடிஐ ஓ டாட் ஹெச் ஸோ அதுதான் அந்த ஹேஷ்ன்னு போட்டு ஆரம்பிக்கிறது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ப்ரீ ப்ராசஸர் கமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் தென் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஜஸ்ட் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ரெக்கெட்ஸ் இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஸோ ஓப்பன் ஒரு க்ளோஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இட் மேபி எம்டி எம்டியாகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா உள்ள வந்து ஏதாவது ஒரு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் ஆகிக்கலாம் ஸோ இதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆர்குமெண்ட்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா பேராமீட்டர்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஃபங் ஒரு நார்மலாக ஒரு ப்ரோக்ராமில் காமனாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அது ஒன்றும் இல்லை மெயின் ஃபங்க்ஷன் So every program has at least one function which is nothing but main function. Okay, ma? And one more thing. Uh, you compile and run. You can compile compiler start reading from the main function. Main function is the main function. What do we need to do? Coding read of a start. That's why we need to be clear. So, where you are in main, it doesn't matter. So, where you are in the main function, you can start to read from the main function. And then variables. So, uh, variables we know about the data types. Data types are the uh, variables. We know about the variables. So, why do we need to do this? As a user defined name, we can create it. We know about how many processes there are, how many inputs there are, how many outputs there are. So, that's based on how many variables we can create. So, that's based on how many variables we can create. So, that's the statements and the expressions. ஸோ அப்படின்னா நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ப்ராசஸ் நடக்குது உள்ள எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு எதுலலாம் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்கணும் ஸோ அது எல்லாமே வந்து அது அது ஒரு சென்டென்ஸ் அதுக்கு வேரியபிள்ஸ்க்கு அப்புறம் வேரியபிள் ஃபர்ஸ்ட் டிக்ளேர் பண்ணாத மட்டும்தான் நம்மளால ஏதாவது எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கொடுக்க முடியும் அண்ட் தென் ஃபைனல் இஸ் கமெண்ட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆப்ஷனல் நெசசிட்டி கிடையாது ஸோ கமெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் கம்பைலர் இக்னோர் பண்ணிடும் ஸோ ஒரு யூசர் வந்து இப்போ நான் ஒரு கோடிங் எழுதியிருக்கேன் அந்த கோடிங் வந்து எதை ரிலேட்டடாக இருக்கு அப்படின்னு இன்னொரு ப்ரோக்ராமருக்கு தெரிஞ்சால் போதும் அதை கம்பைலாக ரீட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம வந்து கமெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு இருக்கு சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் அண்ட் டபுள் லைன் மல்டிபிள் லைன் கமெண்ட் அப்படின்னு ஸோ சிங்கிள் லைன் அப்படின்னா இப்படி டபுள் ஸ்லாஸ் கொடுத்துருப்பீங்க இல்லை மல்டிபிள் லைன்னா ஸ்லாஸு ஸ்டார் நிறைய லைன்ஸ் கொடுத்துட்டு திரும்ப ஸ்டாரு ஸ்லாஸ் இதை க்ளோஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ சொன்னதை வச்சு நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக புரியும் ஸோ ஹேஷ் இன்க்ளூட் அப்படிங்கிறது உங்களோட ப்ரீ ப்ராசரோட கமெண்ட்டு இதுதான் ஃபங்க்ஷன் ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷன் நம்ம எல்லாத்துலேயும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது வேரியபிள் இங்கே வேரியபிள் வந்து ஏ ஏ கிட்ட தான் எனக்கு வேரியபிள் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்டு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அண்ட் தென் கமெண்ட் ஸோ இதுதான் கமெண்ட் ஸோ இதுவுமே கமெண்ட் தான் இது சிங்கிள் லைன் கமெண்ட்டு இது மல்டிபிள் லைன் கமெண்ட் என்ன போறோம் 
சோ இனிமேல் தான் கீபோர்ட்னா என்ன கான்ஸ்டன்னா என்ன ஸ்ட்ரிங் எல்லா விஷயமும் நம்ம பார்க்க போறோம் சோ இது எல்லாமே சேர்ந்ததான் என்ன அப்படின்னா டோக்கன்ஸ் சோ கீவேர்ட்ஸ் ப்ரீடிஃபைனா சம் கீவேர்ட்ஸ் வந்து அவைலபிளா இருக்கும் சோ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் தென் ஐடென்டிஃபையர்ஸ் ஐடென்டிஃபையர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை வேரியபிள் நீங்க கிரியேட் பண்ணக்கூடிய வேரியபிள் தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஐடென்டிஃபையர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் தென் கான்ஸ்டன்ட் ஆஹ் எனக்கு கொடுக்கற அந்த வேரியபிளோட இது வந்து எனக்கு சேஞ்சே ஆகக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேக்ஸ்ல பையோட வேல்யூ உண்டு பை வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ரைட் சோ அந்த வேல்யூ வந்து நான் மாத்த போறது கிடையாது த்ரூ அவுட் த ப்ரோக்ராம் அந்த வேரியபிளோட வேல்யூ எனக்கு மாறவே கூடாது அப்படின்னா நான் நார்மலா டிக்ளரேஷன் பண்றதை விட கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிளா நான் அதை டிக்ளேர் பண்றேன் அப்படின்னா என்னால ஆஹ் ப்ரோக்ராம்ல அந்த இன் பிட்வீன்ல அந்த வேரியபிளா மாத்த முடியாது ஓகேவா சோ அண்ட் தென் ஸ்ட்ரிங் சோ ஸ்ட்ரிங் பொறுத்தளவுக்கு ஆஹ் டபுள் கோட்ஸ்ல இருக்கிற எல்லாமே இட் இஸ் கன்சிடர் அஸ் ஸ்ட்ரிங் ஓகே அண்ட் தென் ஸ்பெஷல் சிம்பிள் அண்ட் தென் ஃபைனலி ஆப்ரேட்டர்ஸ் சோ இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு குயிக்கா ஒரு ரிவியூ பார்த்துட்டே போகலாம் ஏன்னா நிறைய கான்செப்ட் பின்னாடி அறை இருக்கு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு சோ ஒவ்வொன்றையும் நம்ம கிளியரா டீடைல்டா இந்த வீடியோல நம்ம பாக்கலாம் மாட்டோம் <laughs> ஸோ பேசிக்கா இந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் இப்படி எப்படியே உட்காந்து மனப்பானம் பண்ணணும் அப்படின்லாம் அவசியமே கிடையாது ஆஹ் இது ஒவ்வொன்றுமே வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாலாம் நம்மளுக்கு கவர் ஆயிடும் ஆக்சுவலா ஸோ டேட்டா டைப் கான்செப்ட் பாக்குறீங்க அப்படின்னா அங்க நீங்க பார்க்கக்கூடிய இந்த இன்ட் டபுள் ஆஹ் கேர் வாய்டு அண்ட் தென் சைண்ட் ஃப்ளோட் இது எல்லாமே உங்களுக்கு அங்க கவர் ஆயிடும் எங்க டேட்டா டைப் கான்செப்ட்ல இதெல்லாம் கவர் ஆயிடும் And then storage class uh, concept la auto, uh, extend, uh, static and then uh, uh, register. So register, this is all I have to do with the storage class. Then decision making part is done, else, do, if, and then switch, while, case. So in the keyword, I have to do decision making. அண்ட் தென் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கும்போது ஸோ ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு கான்செப்ட் முடிய 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 உங்களுக்கு அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ திஸ் இஸ் அ கீவேர்டு அப்படின்னு ஓகேவா ஸோ இதை தனியாக உட்காந்து நீங்கள் மக்க பண்ணணும் அப்படிங்கிற ரெசிபியே கிடையாது அண்ட் ஒன் மோர் திங் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை பொறுத்தளவுக்கு மேக்ஸில் எப்படி நீங்கள் ஒரு விஷயம் வந்து ஃபுல்லாக தெரியாமல் ஐ மீன் உங்களுக்கு மேக்ஸை பொறுத்தளவுக்கு புரிஞ்சா ஈஸி கரெக்டா அதே மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜும் புரிஞ்சிட்டா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி புரியாம மக்க பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மட்டும் தான் கஷ்டம் ஸோ எப்பயுமே வந்து மக்க பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க அதை என்னன்னு புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஐடென்டிஃபையர்ஸ் ஸோ ஐடென்டிஃபையர் ரெப்ரஸன்ட் த நேம் இந்த சி ப்ரோக்ராம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேரியபிள்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அரை ஸ்ட்ரக்சர் யூனியன் லேபிள் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு நேம் வைப்பீங்க கரெக்டா ஃபங்க்ஷன் நேம் அரே நேம் ஸ்ட்ரக்சர் நேம் யூனியன் நேம் அண்ட் லேபிள் நேம் அப்படின்னு இது எல்லாத்தையுமே காமனா ஒரு டேர்ம்ல சொல்லிடுறாங்க திஸ் இஸ் கால்ட் ஐடென்டிஃபயர்ஸ் ஓகேவா சோ அண்ட் ஐடென்டிஃபயர் கேன் பி கம்போஸ்ட் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் சச் அஸ் அப்பர் கேஸ் லோவர் கேஸ் அண்டர் ஸ்கோர் டிஜிட் பட் த ஸ்டார்டிங் லெட்டர் சுட் பி எதர் அல்பபெட் ஆர் அண்டர் ஸ்கோர் திஸ் இஸ் அ ரூல் என்ன அப்படின்னா நீங்க வேரியபிள் வைக்கிறது நம்ம தான் வைக்கிறோம் கரெக்டா ஸோ ஒரு நேமிங் வைக்கும் போது ஆஹ் அதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் ரூல் என்ன அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் லெட்டரை வந்து ஒன்னு அல்பபெட்டா இருக்கணும் இல்லைன்னா அண்டர் ஸ்கோரா இருக்கணும் நீங்க நம்பர்ல வைக்கக்கூடாது ஆஹ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஹ் ஒன் சம் அப்படின்னு வைக்கக்கூடாது சம் ஒன்னு வைக்கலாம் அது ப்ராப்ளம் கிடையாது ஓகேவா ஸோ அடுத்த ரூல் உண்டு அண்ட் தென் அண்ட் ஐடென்டிஃபைட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் அல்ஃபா நியூமரிக் கேரக்டர் ஸோ நீங்க வந்து அல்பபெட் மட்டும்தான் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆல்ஃபா நியூமரிக்காவும் கொடுக்கலாம் ஸோ 
so the, these are the sub rules so first rule an identifier can only have alpha numeric character so small a2 is that and capital a2 is that 0 to 9 so this is enna abina first rule identifiers name must be unique so unique abina enna irukano abina for example int a comma a abin inga kudukkudad so a ingirad once or kada varano innor ku ipdi vanduchu abina adu wrong ipdi nama kudukkudad so this is the meaning of unique so adutha enna abina first character must be alphabet or underscore for example inga enna kudukalam abina int a b c nu kudukalam illana underscore x y z nu kudukalam idella nammalku correct okay cannot use keyword as identifier for example int auto abdina kudukudad ena auto abdingirathu uh, one type of keyword storage class la nam use panna koodiya or keyword so or keyword ah nam vandu identifier name ah nam kudukudad it must not contain white space for example int a b c ipdi nam kudukudad for example na moonu variable declare panna poren abdina and the variable na comma kuduthu split pannanum e thavara ஒரு சிங்கிள் ஒயிட் ஸ்பேஸ் கூட இது எரர் காமிக்கும் ஓகேவா அண்ட் ஐடென்டிஃபையர்ஸ் ஆர் கே சென்சிட்டிவ் கே சென்சிட்டிவ் அப்படின்னா இந்த ஸ்மால் ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஏன் அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ட் ஏ கமா ஏ இப்படி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஆஸ்கி அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ உண்டு ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா a to z capital a to z ல இருந்து small a to z வரைக்கும் and then 1 to 9 எல்லாத்துக்குமே என்னவா இருக்கும் அப்படினா some numbers இருக்கும் so based on the number அந்த நம்பரை வச்சு நாம பாக்கும்போது for example 95 இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க 95 is equal to equal to 67 ஆ கிடையாது so இத வச்சு தான் நமக்கு என்ன பண்ணும் அப்படினா it's a case sensitive அப்படினு சொல்றாங்க ஓகேவா ஓகே அடுத்து என்ன அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் லிட்ரல்ஸ் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ஆர் லைக் அ வேரியபிள் எக்ஸப்ட் தட் தேர் வேல்யூ நெவர் சேஞ்சஸ் டியூரிங் எக்ஸிகூஷன் ஒன்ஸ் டிஃபைன் ஒன்ஸ் நீங்க டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த வேல்யூ என்னால சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ கான்ஸ்டன்ட் இன் சி ஆர் ஃபிக்ஸ்ட் வேல்யூ தட் ஆர் யூஸ் இன் ப்ரோக்ராம் அண்ட் இட்ஸ் வேல்யூ ரிமைண்ட்ஸ் த சேம் டியூரிங் என்டையர் எக்ஸிகூஷன் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ஆர் ஆல்சோ கால்ட் லிட்ரல்ஸ் and it can be any of data types so in the data type nalo ninga enna panikalam constant ah fix panikalam so float la da constant ah ninga fix pananum integer la da fix pananra necessity kedaiyadhu ella data type la ninga constant variable fix panikalam so it considered uh, best practice to define constant using only upper case name adha enna solranga appadina or practice or chinna hint madri tharanga For example, upper case, நீங்க வந்து கான்ஸ்டன்ட் நீ கொடுக்கணும்னு நினைச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு வேரியபிளா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க நான் வந்து பையோட வேல்யூ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் கரெக்டா ஸோ இந்த சிம்பிள் வந்து எனக்கு அவைலபிளா இருக்காது ஸோ நான் நார்மலா பையன் எழுதலாம் கரெக்டா ஸோ பை ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இதை நான் இப்படி ஃபுல் கேப்ஸ்ல எழுதி அதாவது இது கான்ஸ்டன்டா ஃபுல் கேப்ஸ்ல எழுதுறேன் அப்படின்னா இட்ஸ் அ குட் ப்ராக்டிஸ்னு சொல்றாங்க மற்றபடி இப்படி கொடுத்தாதான் கரெக்டுன்னு கிடையாது நீங்க நார்மலா பையன் கூட கொடுக்கலாம் தப்பு கிடையாது ஆனா இப்படி கேப்ல கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லென்த் ஆஃப் ஒரு செவன் பேஜ் ப்ரோக்ராம் போகும்போது ஒரு அந்த வேரியபிள் மட்டும் ஃபுல் கேப்ஸ்ல இருக்கும்போது நம்ம நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஓகே இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் அதனால அப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்மளால ஒரு அசம்ஷன்குள்ள கொண்டு வர முடியும் ஸோ அவங்க வந்து தே ஆர் சஜஸ்ட் தே ஆர் நாட் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா அவங்க ஒரு சஜஸ்ட் தான் கொடுக்குறாங்க மற்றபடி நீ வந்து ஃபுல் ஸ்மாலா கொடுத்தாலும் சரி இல்ல வந்து மிக்ஸ்டு கேஸ்ல கொடுத்தாலும் இட் நாட் அ ப்ராப்ளம் okay so this is the syntax so syntax na ungalku nalave theriyum rule okay va so ipdi dhaan nama vandha enna kudukano appadina syntax kudukano so constant type constant underscore name so which means uh, constant abbingiradhu keyword okay va keyword ah appadi as it is use pananu data type abbingiradhu enna integer edhaadhu oru data int float double indha data type nal irukla and then constant name idhu dhaan enna appadina nama inge solla koodiya pi value okay so indha maathiri enna pannikalam appadina nama kuduthukalam 
Okay, so this is a constant or literals. Next, C tokens. Ah, this kind of example. Could you come? So first, what are they? Now, you could do the angle constant in side equal to. So, I am going to tell you that you full capturing could do the angle. Suppose in the line, what are you going to do? You could do the angle. It will accept. But or the best practice you could do the angle. So, okay, so size is only ten. Now, I am going to do the angle. Suppose in the area, okay? In the area, in the area. Side equal to twelve na nama atre abdi na suppose if your line add pande nuchu konga. Inde ada thala enake error kamma ko. So it's a read only variable abdi enake kamma ko. Okay ba? Yena adha vande ni change kono mbiya na it's a read only variable. Ede la in between la and value matra the kana. Idu vande ongle karai aje abdi na onako vande kamma. So this is the main use of constant. Now ten and कोड तरीके आप देना ये वन दो उंगल का एक्चुअल वन दो एक चिन अदर वन वन पेज लो उंगल के ना प्रोग्राम बुरी मिल चुकी है। आदमी नाला वन दो प्रॉब्लम नॉट एन पेरी ये दो इश्यू करें यार। सपोज एक सेवेन पेज एक ऑपरेटिंग सिस्टम में ना मसी हो चुका राइट पंड्राउंड सोल रहा ह� so na normal from the starting la na declaration part vechirken in between la na vandu and the number ah na maathanu try pandren appadina and the time la enak theriyum correct ah so adu vandu na ipa suppose na is length of coding la na edaila maathanu try pannalume idu enak remind pananum so adu constant neenga vandu adu touch panna koodadhu adu change pandradhu vandu edaila change panna mudiyadhu appadindradha namak kudukkan so and the purpose kaga da the constant main ah kondu vandu okay va so this is constant in side equal to ten. So this is a constant on example. So next uh, constant. So constant la in an types la under abhi paakla. Secondary and primary. Primary la paato abhi na numeric non numeric. Non numeric la single character mudhich. And the numeric la adi inno further la divide pan ranga integer and real. Integer la decimal, actual, hexadecimal, real la fixed is scientific. And secondary part of the in the over the pointer, array, swing, structure, union, elum, ideal la me over chapter ni padi chalti hai. Okay ba? So in the chinnna issue thi miss pani ra kora den ra jaga ka na yella thi me dil cover pani pe. And then room the basic ka kaam na na things matra na idhar la vande skip pani pe. Ena actually full video idhar kare idhar la vande yella concept me cover pana poron. So, over the concept of what we are doing in the time, we can't say anything about it. Correct? If I say anything about it, I will put it in a playlist. So, what is the introduction of the introduction? What is the operator of the operator? What is the data type? So, one of the individual videos is one. If I have a particular video, I will clear the video and deep away. If you look at the playlist, I will clear the video. I will put it in the description. And the playlist na ugal kudu kren, ugal ke inda topic further ay nmo, adha matu ninge deeper kliya idu panikla. Ila na ande na adh kaka na subject wise salam padi kila, na or interview kaka paakun nikne. Just to see na inden terinju kuno abdin tradh kaka paakre inda ugal ke idu video. Okay ma? So integer constant. So integer constant apor thala vikar. So the number with no fraction part is called integer constant. One is whole number. Integer constant is not whole number. Point is not the point. So this is the decimal. This is the decimal. This is the brief. I am going to show you short. So decimal is just 15. What is the prefix? Suppose actual is 0. Hexadecimal is 0. Hexadecimal is 0. So this is a very rare case. So this is the main seal. जैसे जो विषय ये रिक्तन मर्डर करने जाते हैं, तो रूल है ना अभी ना आसिशल नो स्पेस एंड कमास आर अलाउड, इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डिफॉल्ट आना है पे इधर में इधर मेंशन मर्डर अभी ना, इट इस कंसीडर एस पॉजिटिव, अंदर नो फ्रैक्शन पार्ट, इंगे पॉइंट ऐसे कुड़को मुड़िए, तो � Ini real constant abdi na, 
So real constant of the looking on the point as you could see the fraction part and then for example I'm a 15 in a good time a 15 by 0 of the need to be okay well so this is the real number other this fraction part or it is the real constant and then swing so swing a portal of the these are sequence of character enclosed in double quotes. So double quotes and in an ala could occur in law at the line of dinner swing. For example, second line could occur. It's again to be noted that G and G are different because G represents the string as it is enclosed with within a pair of double quotes, whereas G represents single character. For example, the double quotes law or single letter could tell me in a home dinner. Mm, it is considered as a string. Ning a single character. So single character only is a different panicla. Double quotes la could no other in the LR null may it's considered as a string. Okay, ba? and then uh, special character. So is a line now of dinner and the table at the illa mina minus or of dinner special character. So comma, period, semicolon. So, you know, uh, see that all the statement to end with a semicolon. Correct? And then question mark. Uh, all the all quotes may use the over at the use of question mark. Now, the conditional array use for the over at the end. Okay? Ma? So, in all the characters may uh, special characters available in C. So. So next season la enna abdina backslash character so abdina enna na or new line kudukano ya or chinna tab kudukano or space kudukano or question mark na vandu ulla insert pananu abindra time la in the uh, sequence character la nammalku use aagum so adu corresponding ascii value nammalku inge koduthirukanga okay va so mainly slash n use panuvom slash t use panuvom uh, this is a major part and then edaila enak double quotes veno single quotes veno uh, question mark idala venumna and then the corresponding sequence we use for the Okay. So next we have the operators. In the operators, we have the C available here. We have one by one. Okay. So arithmetic, relational, logical, bitwise, assignment, and conditional and special. First operators. So operators have been reported uh, operators are symbols that are uh, used to perform mathematical or logical manipulations. So when uh, mathematical calculation use for another time like uh, operator use uh, 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 operators type uh, uh, and then operators uh, uh, in the operators use for uh, for example unary operator la uh, uh, increment decrement operator matter uh, binary uh, arithmetic logical rational bitwise assignment uh, Ternary operator uh, conditional operator. For example, this is unary, binary, ternary. Unary is a operand. That is unary. Binary is two operands. Ternary is three operands. So, operands operators are the next part. So, this is the operators and operands. Example, live example. So, not only the symbol plus or int, this is the operator. So, the symbols in between are the same as the operands. So, that is the alphabet or numbers. So, that's why we have two examples. So, you can see two y, five, and you can see operands. You can see x, y, and you can see the operands. So, this is based on the unary, binary, and Ternary on the number split panic. So, unary operator, unary of dinner, single component or single element. So, mostly when the ore or operant is in a photo, so the angle I use of dinner, incrementation and decrementation. I am use of. Okay, well. So increment in the further divide pandra of dinner, post increment and pre increment of dinner. So post of dinner operant upper and variables, I mean operator here. This is 
prefix increment அப்படினா அந்த symbols அந்த operator வந்து எனக்கு variable க்கு முன்னாடியே இருக்கும் அவ்வளவுதான் so இது prefix and postfix so increment uh, operators னா அது என்ன அந்த post increment னா என்ன அதுக்கான syntax pre increment னா என்ன அதுக்கான syntax குடுத்துறோம் வேற ஒண்ணு இல்ல so இது எல்லாமே clear-ஆ வந்து தனி தனி வீடியோல குடுத்துறேன் so இத just further on next sex போலாம் next என்ன அப்படினா decrement operator so decrement operator பொறுத்தளவுக்கு இதுல ரெண்டு டைப் எப்படி நம்ம இன்கிரிமென்ட்ல பார்த்தோமோ அதே மாதிரி டிகிரிமென்ட்ல போஸ்ட் டிகிரிமென்ட் அண்ட் ப்ரீ டிகிரிமென்ட் சேம் தான் அந்த பிளஸ் பிளஸ் பதிலா மைனஸ் மைனஸ் அந்த ஆபரேட்டர் வந்து வேரியபிளுக்கு முன்னாடி இருக்கு அப்படினா அது பிரிஃபிக்ஸ் வேரியபிளுக்கு அப்புறம் இருக்க அப்படினா அது போஸ்ட் பிரிஃபிக்ஸ் அவ்வளவுதான் சோ டிகிரிமென்ட் ஆபரேட்டர் சோ டிகிரிமென்ட் ஆபரேட்டருக்கான கரெஸ்பாண்டிங் சிண்டாக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் போத் போஸ்ட் அண்ட் ப்ரீ சோ அடுத்து என்ன அப்படினா பைனரி ஆபரேட்டர் தான் என்னன்னு பார்க்கலாம் சோ இது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படினா பைனரி ஆபரேட்டர் எதுக்காக அப்படினா ரெண்டு ஆபரண்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் கரெக்ட்டா சோ அரித்மெடிக்ல பிளஸ் மைனஸ் இன்டர் ஸ்லாஷ் மாடுலர் டிவிஷன் லாஜிக்கல் வந்துரும் அப்படினா and or not ரிலேஷன்ல less than greater than less than equal to greater than equal to double equal to is not equal to bit wise ல இருக்கிற லிஸ்ட் and assignment so assignment க்கு ஒரே ஒண்ணு தான் equal sign தான் ஷார்ட் அண்ட் அசைன்மெண்ட்னா தான் பிளஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஈக்குவல் மைனஸ் ஈக்குவல் டு இன்ட் ஈக்குவல் டு ஸ்லாஷ் ஈக்குவல் டு சோ எக்ஸாம்பிளோட பாக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா நமக்கு புரியும் ஓகே சோ இப்ப என்ன அப்படினா அரித்மெடிக் ஆபரேட்டர் சோ அரித்மெடிக் ஆபரேட்டர்ஸ்ோட லிஸ்ட் இப்ப என்னன்னா பிளஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எது பிளஸ் எதுக்காக அப்படினா சம் பண்றதுக்கு சோ 3 2 5 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து மைனஸ் சோ மைனஸ் என்னன்னா டிஃபரன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு சோ ஜஸ்ட் வந்து இப்போ ஃபோர் மைனஸ் டூன்னு கொடுத்தோம்னா ரிசல்ட் வில் பி டூ கரெக்டா அண்ட் தென் ஆஸ்ட்ரிக் இட்ஸ் யூஸ்ட் ஃபார் மல்டிபிளிகேஷன் சோ ரிசல்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டூ அப்படின்னா இட் வில் பி கிவ் எயிட் அண்ட் தென் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் இது வந்து மெயினா எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டிவிஷன் ஓகேவா அண்ட் தென் மாடுலஸ் இட் வில் கிவ் ரிமைண்டர்ஸ் சோ இந்த தான் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா அரித்மெட்டிக் ஆபரேட்டர் இது அரித்மெட்டிக் ஆபரேட்டர் இருக்கான எக்ஸாம்பிள் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சோ மெயின் பங்கனுக்கு அப்புறம் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிருக்காங்க டிக்ளேர் பண்ண இடத்துலயே நமக்கு வேல்யூ அசைன் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் தென் பிரிண்ட் அப்ல ஜஸ்ட் நம்ம அந்த வேரியபிள கொடுத்துருக்கோம் ஏ பிளஸ் பி ஏ மே நம்ம வந்து இங்க தேர்ட் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணல ரிசல்ட்டுக்காக டைரக்டா அந்த எக்ஸ்பிரஷனவே அப்படியே நம்ம ரிசல்ட்ல கொடுத்துருக்கோம் அவ்வளவுதான் சோ திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அரித்மெட்டிக் ஆபரேட்டர் அண்ட் திஸ் இஸ் கரஸ்பாண்டிங் அவுட் புட் a plus b கொடுத்தா என்ன ஆகும் minus b எல்லாத்துக்கும் இது இதுதான் கரெக்ட் கரெஸ்பாண்டிங் அவுட்புட் ஓகே நெக்ஸ்ட் லாஜிக்கல் ஆபரேட்டர் சோ லாஜிக்கல் ஆபரேட்டர் சோ தட் டிடர்மைன்ஸ் தி ரிலேஷன் बिटवीन டூ ஆர் மோர் ஆபரண்ட்ஸ் அண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஸ்பெசிபிக் அவுட்புட் as a result of that relation for example எனக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் எனக்கு செக் பண்ணனும் அப்படிங்கற பட்சத்துல நான் லாஜிக்கலுக்கு போகலாம் So, and now, you know, so, two sides of the end, if you are true, the result will be true, correct? So, at that time, if I do what I do, I will give you two conditions. For example, if you are in a college, if you are in a college, if you are in a college, the student will be 12th class. This is the first condition. At the same time, for example, uh, uh, the student will be a group, a CS group, இல்ல ஒரு மேக்ஸ் குரூப் கேக்குறாங்க அப்படினா அவங்க கண்டிப்பா அவங்க ஒன்னு மேக்ஸ் படிச்சிருக்கணும் ஓகேவா இந்த ரெண்டு விஷயம் இருந்தா மட்டும் தான் இந்த ரூல் வந்து இட்ஸ் बेस्ड ஆன் தி காலேஜ் அண்ட் யுனிவர்சிட்டி ஓகே நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள்க்கு சொல்றேன் இப்போ இந்த ரெண்டு ரூல்மே சட்டிஸ்ஃபை ஆனா மட்டும் தான் அந்த ஸ்டூடண்ட்க்கு இங்க வந்து இது பண்ண முடியும் அட்மிஷன் போட முடியும் ஓகேவா சோ அந்த டைம்ல நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படினா and அப்படிங்கற லாஜிக்கல் ஆபரேட்டர் எனக்கு ஹெல்ப் ஆகும் சோ உங்களுக்கு ரியல் டைம்ல லாஜிக்கல் ஆபரேட்டர் எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஓகேவா சோ இந்த ரூல் தான் எல்லா இடத்துலயும் அப்படிலாம் கிடையாது சோ இட்ஸ் தி நார்ம்ஸ் இஸ் बेस्ड ஆன் தி யுனிவர்சிட்டி அண்ட் தென் காலேஜ் அதுக்குள்ள நம்ம போகத் தேவையில்லை உங்களுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ரியலா தெரியணும்ன்றதுக்காக நான் சொல்றேன் 
இல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு கண்டிஷன்ல ஏதாவது ஒன்னு இருந்தா போதும் அப்படின்ற டைம்ல நான் ஆர் போலாம் நாட் வந்து நெகேஷன் அப்படியே எனக்கு ஆப்போசிட்ல கொடுக்கறது தான் நெகேஷன் ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அதுக்கான விஷயம் எல்லாமே இங்க அந்த டேபிள்ல கொடுத்துருக்கோம் ஓகே தேவைப்படும்ரேட்டர் <laughs> greater than or equal to less than less than or equal to and then double equal to single equal to kuduthirukinga appadina idu vanda assignment property okay va so ipo a equal to 5 for example ipo a equal to 5 nu kudukuren appadina இத நான் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா அசைன்மெண்ட் சொல்லணும் நான் அதாவது அஞ்சுங்கிற வேல்யூவை ஏங்கிற வேரியபிளுக்கு நான் சேவ் பண்றேன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கொடுக்கறேன் அப்படின்னா செக் பண்றேன் ஏங்கிற வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆ அப்படின்னு நான் செக் பண்றேன்னு அர்த்தம் ஓகேவா இதுதான் என்ன அப்படின்னா சிங்கிள் ஈக்குவல் டுக்கும் டபுள் ஈக்குவல் டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் சிங்கிள் ஈக்குவல் தான் இட்ஸ் கால்டு அசைன்மெண்ட் ஸோ இந்த சிங்கிள் ஈக்குவல் டு இது எதுல வந்துடும் அப்படின்னா அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ல வந்துடும் டபுள் ஈக்குவல் டு வர டைம்ல இது வந்து ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ல வந்து நிறைய பேர் வந்து ஆப்ரேட்டர் ரொம்ப ஈஸி அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் சில பேர் இந்த கன்ஃபியூசன் ஆவீங்க ஸோ அதனாலதான் இப்ப பர்டிகுலரா நான் சொல்றேன் ஓகேவா அதே மாதிரி நாட் ஈக்குவல் டுக்கு ஒரு எக்ஸ்கிளமேஷன் மார்க் அதோட ஈக்குவல் அவ்வளவுதான் ஓகேவா சோ இங்க என்னன்னா இப்போ த்ரீ கிரேட் தான் ஜீரோ செக் பண்றாங்க கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்தா அவுட் புட் ஒன்னு வரும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனா ஜீரோ வரும் அவ்வளவுதான் சோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் So, this is the relational operator kind of example. If you are arithmetic, it is the same. Okay, wow. So, this is corresponding output. So, result true or not, I think one in one result false or not, I think it is zero. That's it. That's the bitwise operator. So, bitwise operator always evolves in both operands. And bitwise operator work on bits. and perform bit by bit operation so bit by bit ah enak vanda and operation pananu indra time la enak bitwise operator use avum so idu corresponding symbol and or an exclusive or once com, com, complement and then shift right shift left so idella vandu mostly romba rare case we use panna matom but idu enna enna vishayangal appdin therinjikalam namma vandu irukra oru vishayatha namma skip pannittu pogudad adu vandu ellame therinjukondradukaga i'm just telling you okay So, bitwise operator kaana, and the operator and then expression and corresponding description kodu thirukkaan. Sariya? And then assignment operator. So, assignment already nama path kaan karikta. So, or value or, or variable ikkan assign pannam pora yam abdi inra time la assignment operator use pannu laam. So, x equal to y abdi na y inra value yam x ikkan assign pannu laam. plus equal to y அப்படிங்கறத ஷார்ட் அண்ட் அசைன்மென்ட்னு சொல்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க கொடுத்திருக்கங்களா x y so x y னு கொடுத்திருக்காங்க உங்களுக்கு कंफ्यूज ஆகுமே நான் இங்க இப்படி சொல்றேன் x plus equal to 5 னா கொடுத்திருக்கேன் வெச்சுக்கோங்க இதோட மீனிங் என்ன அப்படினா x equal to x plus y so இத தான் நான் என்ன சொல்லிருக்கேன் அப்படினா ஷார்ட் அண்ட் இப்படி எழுதி விட்டேன் இப்படி ஃபுல்லா எழுதுறதுக்கு ஷார்ட் அண்ட் x plus equal to நான் எழுதலாம் So, the meaning is the short hand assignment operator. Normal assignment operator is equal to this. What do you say? Short hand assignment operator. Short hand assignment operator. Okay? So, now I will give you a short hand assignment operator. So, this is the remaining of the remaining. So, 
சோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா அசைமெண்ட் ஆப்ரேட்டருக்கான எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னதை இங்க கொடுத்துருப்பாங்க பிரீஃபா சோ ஒவ்வொன்றுக்கும் கரஸ்பாண்டிங் பிளஸ்க்கு எப்படி எழுதணும் மைனஸ்க்கு எப்படி எழுதணும் மல்டிபிள்க்கு எப்படி எழுதணும் என்ன டிவிஷனுக்கு எப்படி எழுதணும் எந் அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன பிளஸ் ரிசல்ட் எப்படி எனக்கு வரும் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அவ்வளோதான் ஸோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னா டெர்னரி அண்ட் கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் ஸோ எதுக்காக இதை டெர்னரின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மூணு வேரியபிள் நம்ம வந்து இதுதான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால தான் இது டெர்னரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் தட் டேக்ஸ் த்ரீ ஆர்குமெண்ட்ஸ் மூணு ஆர்குமெண்ட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் வந்து கம்பாரிசனுக்காக செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் வந்து ட்ரூ கம்பாரிசனுக்கு தேர்ட் ஆர்குமெண்ட் ஃபால்ஸ் கம்பாரிசன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஒன்னுன்ற இடத்துல தான் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கண்டிஷன் இருக்கும் ஓகேவா இப்ப கண்டிஷன் ட்ரூவா இருக்கு அப்படின்னா கண்டிஷன் எக்ஸ்பிரஷன் டூ வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட் கண்டிஷன் ஃபால்ஸா இருக்கு அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட்ல இருக்க எக்ஸ்பிரஷன் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட் சோ இத சொல்றேன் சோ ஏ கிரேட்டர் தென் பி ட்ரூவா இருக்கு அப்படின்னா சி எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும் இல்ல இது ஃபால்ஸா இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு பி பிரிண்ட் ஆகும் அவ்வளவுதான் ஓகேவா ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா டெர்னரி ஆர் கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் ஸோ நார்மலாக எப்படி இஃபெல் செல்றோமோ அந்த அந்த அது ஷார்ட் ஆம் எப்படி எழுதலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஏ கிரேட்டர் தென் பி அப்படின்னா பிரிண்ட் சி அப்படி இல்லைன்னா பிரிண்ட் டி இந்த ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் ஃபுல்லாத்தையும் ஷார்ட் பண்ணி இப்படி நம்ம எழுதியிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஓகேவா என்ன இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா டேட்டா டைப்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாம் டேட்டா டைப்பை பொறுத்தளவுக்கு வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா டைப் விச் அலோஸ் ப்ரோக்ராம் டு செலக்ட் அப்ராப்ரியட் டைப் ஆஃப் த வேரியபிள் இட் செட் இட்ஸ் வேல்யூ அண்ட் ஹவ் பிக்ஸ் தி மீனிங் அஸ் வெல் அஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் டேட்டா டைப் ஸ்பெசிஃபை ஹவ் வி என்டர் டேட்டா ஸோ நம்ம டேட்டாவை எப்படி என்டர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஸோ இது இதை பொறுத்தளவுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் ஐடென்டிஃபை த டைப் ஆஃப் ரிட்டர்ன் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஐடென்டிஃபை த டைப் ஆஃப் பேராமீட்டர் எக்ஸ்பெக்டட் பை த ஃபங்க்ஷன் ஒவ்வொரு டேட்டா டைப்பும் அது டிக்ளேர் பண்ணுறதுலேருந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுலேருந்து பேராமீட்டரை வந்து பாஸ் பண்ணுற எல்லாத்துலேயுமே டேட்டா டைப் உண்டு ஸோ அது ஹோல் நம்பராக இருக்கு அப்படின்னா இன்டிஜர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃப்ராக்ஷன் பார்ட் இருக்கு அப்படின்னா அது ஃப்ளோட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் இல்ல எனக்கு ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம கேரக்டர் அரை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுல ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா டேரக்டா ஒரு டேட்டா டைப் கிடையாது இன்ஸ்டட் ஆஃப் தட் நம்ம வந்து ஒரு கேரக்டரையும் அரையும் மிக்ஸ் பண்ணி கேரக்டர் அரை கான்செப்டை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரிங்குக்கு ஓகேவா இதுதான் இன்சு டிஃபைன் டேட்டா டைப் ப்ரிமட்டிவ் டேட்டா டைப் அண்ட் தென் டிரைவ்டு டேட்டா டைப் ஸோ ப்ரிமட்டிவ்ல இன்டீஜர் ஆயிடு ஃப்ளோட்டு பிடிக்கும் இன்டீஜர்ல இன்டே கேரு ஃப்ளோட்ல ஃப்ளோட்டு டபுள் ஸோ யூஸ் டிஃபைன்ல டைப் டெஃப் எனுமரேஷன் வரும் டிரைவ்ல அரே ஸ்ட்ரக்சர் யூனியன் பாயிண்டர்ஸ் எல்லாமே வரும் ஸோ ப்ரைமரி டேட்டா டைப்ல இன்டீஜர் இன்டீஜர்ல நம்ம என்னென்னலாம் டைப் இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ இன்ட்டு ஷார்ட் இன்ட்டு லாங் இன்ட்டு உண்டு கேரக்டர்ல சைன்டு அன்சைன்டு கேர் ஃப்ளோட்ல ஃப்ளோட்டு டபுள் லாங் டபுள் அவ்வளோதான் ஒவ்வொரு உங்க சிஸ்டம் வந்து சிக்ஸ்டீன் பிட் ஒயர்ஸா இல்லை தேர்ட்டி டூ பிட் ஒயர்ஸா இல்லை சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஒயர்ஸா அந்த எது அந்த ஓஎஸ் பொறுத்து தான் இந்த பைட் அலகேஷன் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும் 
இல்ல நம்மளோட சிஸ்டம்ல எவ்வளவு பைட் ஆக்குபை ஆயிருக்குன்னு தெரியல அப்படின்னா சைஸ் ஆஃப் அப்படின்னு ஒரு ஸ்பெஷல் ஆப்ரேட்டர் படிச்சோம் கரெக்டா சோ அதை யூஸ் பண்ணி அந்த கரஸ்பாண்டிங் டேட்டா டைப் எவ்வளவு பைட் வந்து ஆக்குபை பண்ணுது அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா சோ சில இதுல இன்டீஜருக்கு டூ பைட்னு கொடுத்துருப்பாங்க சில இதுல ஃபோர் பைட் அதாவது பழைய புக்ல எல்லாம் டூ பைட்னு இருக்கும் அடுத்து வர அப்டேட்டடான புக்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் பைட்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ அதனால அதை கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாதீங்க இட்ஸ் பேஸ்டு ஆன் த ஓஎஸ் தேர்ட்டி டூ பிட் ஓஎஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஓஎஸ் அதை பொறுத்து எனக்கு வந்து அந்த பைட் அலக்கேஷன் வந்து எனக்கு மாறும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இன்டீஜர் ஸோ இன்டீஜரோட டைப் பிளஸ் அதோட சைஸ் அதோட ரேஞ்ச் எவ்வளவு ரேஞ்ச் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா இன்டீஜர் டைப் ஸோ இன்டீஜர் டைப்கான கரஸ்பாண்டிங் பைட்ஸ் எவ்வளோ ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு ப்ளஸ் அதோட ரேஞ்ச் ஸோ நல்லாவே தெரியும் இது வந்து ஒரு ஹோல் நம்பரை வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த டைம்ல இன்டீஜர் யூஸ் பண்ணுவோம் கரெக்டா அண்ட் தென் ஃப்ளோட் ஸோ ஃப்ளோட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் ஸ்டோர்ஸ் ரியல் நம்பர் ஸோ ரியல் நம்பர் அப்படின்னா ஃப்ராக்ஷன் பார்ட் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் அப்படின்றதுனா இன்டீஜருக்கு போயிடும் ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அதை எல்லாமே எங்கே வரும் அப்படின்னா ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் ஸோ இது எல்லாமே எங்கே அப்படின்னா அதோட டைப் ப்ளஸ் அதோட சைஸ் அதோட ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் ஸோ கேரக்டருக்கும் ஒன் பைட் நம்மளுக்கு எடுத்துக்கணும் ஸோ கேரக்டர் அப்படின்னா ஒரே ஒரு எழுத்து அவ்வளோதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேரக்டர் அப்படின்னா சி அப்படிங்கிறது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ குரூப் ஆஃப் கேரக்டர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லலாம் ஸோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னா வாய்ட் ஸோ வாய்டை பொறுத்தளவுக்கு நத்திங் நர்த்தம் ஸோ எம்டி டேட்டா டைம் ஸோ அதோட எந்த வேல்யூமே அது ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறது கிடையாது எந்த வேல்யூமே பாஸ் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்ற டைமில் நான் வந்து வாய்டு யூஸ் பண்ணேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபங்க்ஷன் கான்செப்ட் படிக்கும் போது நம்ம பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கு வந்து இப்போதைக்கு இந்த வேல்யூ நான் ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறேன் இல்லை ரிட்டர்ன் பண்ணல அப்படின்ற டைமில் நான் ரிட்டர்ன்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல வாய்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா வாய்டுனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இட் வில் நாட் ரிட்டர்ன் எனி திங் ஓகேவா ஸோ எனக்கு இது இப்போ வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ப்ராசஸ் தான் நான் எதுவுமே ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறது கிடையாதுன்ற டைமில் வி கேன் யூஸ் அ வாய்டு வாய்டு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேட்டா டைப்பில் ஓகே அண்ட் தென் டிரைவ்டு டேட்டா டைப் ஸோ டிரைவ்டு டேட்டா டைப் பொறுத்தளவுக்கு இதுதான் ஃபங்க்ஷன் அரை பாயிண்டர் ஸ்ட்ரக்சர் யூனியன் ஸோ இது எல்லாமே என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டிரைவ்டு டேட்டா டைப் ஓகே பெருசாக்காம ஒரு பத்து லைன் வச்சுக்கலாம் ஒரு இமேஜினேஷனுக்கு ஒரு பத்து லைன் கோடிங் வந்து எனக்கு அந்த ப்ரோக்ராமில் ஒரு பத்து தடவை தேவைப்படுது ஸோ அப்போ நான் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் அந்த பத்து லைனை எழுதணுங்கிற அவசியம் எனக்கு கிடையாது எப்போனா அந்த டென் லைன் கோடிங்கை நான் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே கொடுக்கும்போது ஏன்னா இப்போ அந்த பத்து லைன் கோடிங்கை நான் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்த நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணாலே போதும் கரெக்டா ஸோ அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் இட் ரெடியூஸ் த ப்ரோக்ராம் லென்த் மெயினாக அதுதான் எனக்கு ப்ரோக்ராம் ஒரு எண்பது பக்கம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த லென்த்தை நான் அந்த லைன் ஆஃப் கோடிங் நம்பர் ஆஃப் கோடிங் நான் என்ன பண்ணணும்னு ரெடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக தான் மெயினாக எனக்கு இன்னும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்டை மெயினாக அதுக்கு தான் கொண்டு வந்தாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் மெயின் கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இந்த எதுக்காக இப்போ நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது சீல ஒரு மாதிரி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ல ஒரு மாதிரி பைத்தனில் ஒரு மாதிரின்னா கிடையாது எல்லாத்துலயுமே ஃபங்க்ஷனா அதோட விஷயம் இதுதான் ஃபங்க்ஷனா அது இதுக்கு தான் ரெடியூஸ் த ப்ரோக்ராம் லேன் அண்ட் ரீயூசபிலிட்டி கான்செப்ட் நம்ம எங்கனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளவுதான் ஓகேவா ஸோ சின்டெக்ஸ் வந்து இதுதான் ஃபங்க்ஷனோட டைப் ஃபங்க்ஷனோட நேம் அண்ட் தென் பேராமீட்டர்
ஃபங்க்ஷனல் டைப் அப்படின்னா டேட்டா டைப் தான் நீங்கள் என்ன இதில் கொடுக்கணும் இன்டீஜராக ஃப்ளோட்டா ஸோ அதான் ஃபங்க்ஷனோட டைப்பு ப்ளஸ் நேமு ப்ளஸ் பேரமீட்டர் அண்ட் தென் அரே ஸோ அரே வந்து எதுக்காக அப்படின்னா இட்ஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஐட்டம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 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 டென் நம்பர் நான் சேவ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு டென் வேல்யூஸ் ஒன் டூ டென் அப்படிங்கிறத நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட்டு டென் வேரியபிளை நான் டிக்ளேர் பண்ணணும் கரெக்டா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஈக்குவல் டு டென் பி ஈக்குவல் டு டூ சி ஈக்குவல் டு த்ரீ டி ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப் டு டென் வரைக்கும் நான் அப்படி கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக ஒரே ஒரு வேரியபிள் ஏன்னு கொடுத்து அந்த வேரியபிளுக்குள்ளேயே நான் கலெக்ஷன் ஆஃப் நம்பர்ஸை நான் வாங்கிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இன்ட்டு ஒரு ஃபைவ் நம்பர் நான் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க A, B, C, D, E. இப்படி அஞ்சு இது கொடுக்கறதுக்கு பதிலா இன்ட்டு ஏ ஆஃப் ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டே வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் நான் ஏ டு ஜீரோவில் ஒரு வேல்யூ சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஏ ஆஃப் ஒன்னில் ஒன்று சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஏ ஆஃப் டூவில் ஒரு வே வேல்யூ சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஏ ஆஃப் த்ரீ ஏ ஆஃப் ஃபோர் ஃபோர் தான் ஏன்னா ஃபைவ் தானே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ அப்போ இங்கே நான் டேரெக்டாக என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த அஞ்சு வேரியபிள ஒரே ஒரு சின்ன வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா அரே கான்செப்ட் அண்ட் ஒன் மோர் திங் அரே ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஜீரோ அரையோட இண்டெக்ஸ் இதுதான் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இண்டெக்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஜீரோ அண்ட் அப் டு என் மைனஸ் ஒன் என்னங்கிறது இதுதான் என்னோட வேல்யூ ஃபைவ்னா என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் ஸோ ஃபோர் வரைக்கும் என்னோட இண்டெக்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா ஜீரோல ஸ்டார்ட் ஆகிறனால ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாயிண்டர் ஸோ பாயிண்டர் எதுக்காக அப்படின்னா டு ஹோல்டு தி அட்ரஸ் ஸோ நார்மலாக எல்லாத்துக்கும் ஒரு அட்ரஸ் இருக்கும் இப்போ உங்கள் இப்போ நீங்களுமே இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பிளேஸில் இருப்பீங்க கரெக்டாக சில பேர் காலேஜில் இருக்கலாம் சில பேர் ஹாஸ்டலில் இருக்கலாம் சில பேர் வீட்டில் இருக்கலாம் ஓகேவா ஃபங் கண்டிப்பாக ஃபங்க்ஷனில் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஃபங்க்ஷனாக என்ஜாய் மூடில் இருப்பீங்க ஓகேவா ஸோ ஏதோ ஒரு பிளேஸில் இருப்பீங்க கரெக்டாக ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு அட்ரஸ் உண்டு இப்போ நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பிளேஸ்ல இருக்கோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் இந்த டேட்டா டைப்புமே இப்போ இன்டீஜர் ஃப்ளோட் இதெல்லாம் நம்ம சேவ் பண்றோம்னா ரீசன் என்ன அப்படின்னா அந்த கரஸ்பாண்டிங் அட்ரஸ் வந்து அந்த இதுல போய் சேவ் ஆயிருக்கும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஹ் இப்போ நான் வந்து மதுரையில இருக்கேன் இல்ல தேனியில இருக்கேன் இல்ல திருச்சியில இருக்கேன் இல்ல சிவகாசில இருக்கேன் அப்படின்னா அது எதோ இப்போ அந்த லொக்கேஷன் பொறுத்து எனக்கு இது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வேலையில் நான் சேவ் பண்றேன் இது இன்டீஜர் நான் அவங்க கொடுத்து சேவ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த இன்டீஜர் அப்படிங்கிற பிளாக்ல போய் எனக்கு சர்ச் ஆகும் ஸோ எல்லாத்துக்குமே நீங்க சேவ் பண்ற வே டிக்ளேர் பண்ற வேரியபிள் இருந்து ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து எல்லாத்துக்குமே சி வந்து ஒரு மெமரி அலகேஷன் வந்து பண்ணும் ஸோ அந்த அட்ரஸ்ஸை நான் வந்து இப்போ நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த அட்ரஸ்ஸை நான் கால் பண்ணணும் அப்படின்னா பாயிண்டர் எனக்கு யூஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் ஓகே இட் ரெப்ரஸன் தி அட்ரஸ் அட்ரஸ் ஆஃப் அனதர் வேரியபிள் ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் அ யூஸ் அ டிஃபைன் டேட்டா டைப் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் மெயினா எதுக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அரை எதுக்காகன்னு பார்த்தோம் எனக்கு ஒரு நம்பர் வந்து டென் டைம்ஸ் பண்றதுக்கு பதிலாக ஒரே டைம்ல நான் பண்ணிடலாம் கரெக்டா டென் வேரியபிள் பதிலாக ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த டைம்ல அந்த இடத்துல ஒரு எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு என்னன்னா அந்த பத்துமே எனக்கு இன்டீஜர் இருந்தா மட்டும்தான் எனக்கு அரை எடுத்துக்கணும் கரெக்டா பத்துமே வந்து எனக்கு இன்டீஜர் இருந்தா மட்டும்தான் நான் அரை கான்செப்ட்ல போக முடியும் இல்ல அந்த பத்துமே எனக்கு வேற வேற டேட்டா டைப்பு அதோட அஞ்சு வந்து ஒரு இன்டீஜர் டைப்பு ஒரு ரெண்டு வந்து கேரக்டரு திரும்ப ஒரு மூணு வந்து ஃப்ளோட்டிங் அப்படின்னு எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப் கலெக்ஷனை நான் சேவ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நான் ஸ்ட்ரக்சரை தான் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ கான்செப்ட் புரியுதா ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா மெயின் கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ குரூப் ஆஃப் ஐட்டம் வித் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப் ஸோ இதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரக்ட் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் சின்டெக்ஸ் ஸோ ஸ்ட்ரக்ட் அட்ரஸ்ங்கிறது ஸ்ட்ரக்சரோட நேமு ப்ளஸ் இங்கே தெரியுதா நான் அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள கேரக்டர்ல அரை வாங்கியிருக்கேன்
டேட்டா டைப் அப்படின்னா நான் ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணலாம் சேம் டேட்டா டைப்னா அரே டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் யூனியன் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் பார்ப்போம் ஸோ ஆக்சுவலாக ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட சிமிலராக இருக்கும் அரையாவது உங்களுக்கு டிக்ளரேஷன் பாட்டு அரைக்கும் ஸ்ட்ரக்சருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் வேற வேற பார்த்தீங்க ஆனால் யூனியன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அப்படியே ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும் என்ன அங்கே ஸ்ட்ரக்ட்னு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க நீங்கள் யூனியனுங்கிற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அவ்வளோதான் மற்ற எந்த டிஃப்ரெண்ட்டும் இருக்காது ஆனால் என்ன தான் டிஃப்ரெண்ட்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் கரெக்டாக ஸோ அடுத்த இதில் அடுத்த ஸ்லைட்டில் என்னன்னு பார்க்கலாம் அங்க <laughs> நாலு ஹோல் நம்பர் அஞ்சு ஃப்ராக்ஷன் பாட்டு ரெண்டு இந்த ஸ்ட்ரிங் வாங்க போறேன் அப்படின்ற டைம்ல அதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஹெட்ரோஜீனியஸ் டேட்டான்னு சொல்லுவோம் ஸோ அவ அந்த டைம்ல எனக்கு ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் ஆகும் அண்ட் அரை டேட்டா ஆக்சஸ் யூசிங் இண்டெக்ஸ் இது இண்டெக்ஸ் வச்சு எனக்கு யூஸ் ஆகும் இங்க வந்து எனக்கு டாட் ஆப்ரேட்டர் யூசிங் அங்க டாட் உங்களுக்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் டாட் ஆப்ரேட்டர் ஓகே ஸோ இது என்ன அப்படின்னா டாட் டாட் ஆப்ரேட்டர் வச்சு எனக்கு ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் இண்டெக்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை ஏஆஃப் ஜீரோ ஏஆஃப் ஒன்னு சொன்னால ஸோ அதுதான் என்ன அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் ஸோ எனக்கு அக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே அரையில் இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஸ்ட்ரக்சரில் நான் டாட் ஆப்ரேட்டர் எனக்கு யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா அண்ட் தென் அரை அலகேட் ஸ்டேட் ஸ்டாட்டிக் மெமரி ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் அலகேட் டைனமிக் மெமரி ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அரை அண்டு ஸ்ட்ரக்சர் நெக்ஸ்ட் யூனியன் கான்செப்ட் ஸோ யூனியன்னா என்ன அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரியே தான் அவங்களோட பிஹேவியர் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இதுதான் சின்டாக்ஸு ஸோ யூனியன் யூனியன் அப்படின்றதுக்கு யூனியன் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஒரே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சரில் அதோட வேரியபிள் மெமரி அலக்கேஷன் எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் யூனியனில் அதோட மெமரி அலக்கேஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை ஃபர்தராக பார்க்கலாம் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் சேம் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர்லையும் போட்டிருக்கேன் யூனியன்லையும் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தா நல்லா தெளிவாக புரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேரக்டர் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ளோ டூ ஒயின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கேரக்டரோட பைட் எவ்வளோ ஒன்று ஃப்ளோட்டோட பைட் அலக்கே அலக்கேஷன் பைட் எவ்வளோ ஃபோர் கரெக்டா ஸோ இப்போ கீழே ஒரு இமேஜ் இமேஜ் கொடுத்துருக்காங்களா ரெப்ரஸன்டேஷன் ஸோ அந்த இமேஜை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஒன் பைட் எதுக்காக அலக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸுக்காக அண்ட் தென் ஃபோர் பைட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃப்ளோட்டுக்காக ஓகேவா ஸோ டோட்டலாக எக்ஸுக்கு எனக்கு எவ்வளோ பைட் ஆகுது ஒன் ப்ளஸ் ஒய்க்கு எனக்கு ஃபோர் பைட் ஸோ டோட்டலாக ஃபைவ் பைட் எனக்கு எதில் அலக்கேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஸோ இப்போ நான் சைஸ் ஆஃப் இஎம்பின்னு போட்டேன் அப்படின்னா இட் வில் டேக் ஃபைவ் பைட் அப்படின்னு எனக்கு வரும் ஓகேவா ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல என்ன பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா ஒய் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு வேரியபிளுக்கு நான் ஃபோர் பைட்டு கொடுக்கணுமா கரெக்டு தானே ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு மெமரியை வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா வேற எதுக்காவது யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ வெட்டியாக வந்து ஒரு மூணு பைட்டு எனக்கு போகுது ஸோ அதை எல்லாமே நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் சிஸ்டமாக பொறுத்தளவுக்கு அதை வந்து அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஒரு ஒர்க் லோட் கொடுத்து நம்ம அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்போதான் அதுக்கான வேல்யூ ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வேஸ்டேஜ் ஆஃப் மெமரியை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்தது தான் யூனியன் கான்செப்ட் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேரக்டருக்கு அஸ் யூஷுவல் ஒன்று ஃப்ளோட்டுக்கு அஸ் யூஷுவல் ஃபோர் ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கம்பேர் பண்ணும் இது ரெண்டில் எது பெரிய பைட்டு ஃபோராக ஒன்னா ஃபோர் அப்போ எனக்கு ஃபோர் பைட்டை இது எனக்கு எடுத்துக்கிடும் அந்த ஃபோர் பைட்டுக்குள்ளே எக்ஸையும் சேவ் பண்ணும் ஒயும் சேவ் பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்போ எனக்கு இப்போ சைஸ் ஆஃப் இஎம்பின்னு போட்டீங்க அப்படின்னா எனக்கு இங்கே ஃபோர் பைட் அப்படின்னு எனக்கு வரும் ஸோ ஒரு பைட் எனக்கு என்ன ஆகுது இங்கே சேவ் ஆகுதா ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா மெயின் கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் வர்சஸ் யூனியன் ஓகேவா ஸோ இங்கே 
பிக்சர் ரெப்ரசன்டேஷன்ல கொடுத்துருக்காங்க அதே தான் ஸோ இங்கே ரெண்டு பைட் எனக்கு ரெடியூஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் ஸோ மெமரி சைஸை ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற கான்செப்ட்ல தான் எனக்கு யூனியன் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க ஸோ எல்லாமே எவ்ரி திங் இஸ் ப்ரீவியஸ்ல இருந்து எனக்கு வந்து கிடைச்ச ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அரை என்னால் ஒரே ஒரே வேரியபிள்ல எனக்கு எல்லா நம்பரையும் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்ற டைம்ல எனக்கு அரை கான்செப்ட் உள்ள வந்துச்சு இல்லை நான் வேற வேற டேட்டா டைப்ல ஹெட்ரோஜினியஸ் டேட்டா டைப் நான் கலெக்ட் பண்ணுவேன்ற டைம்ல ஸ்ட்ரக்சர் வந்துச்சு ஸோ அங்கேயுமே எனக்கு மெமரி வேஸ்ட் ஆகுது அப்படின்ற டைம்ல அதை ஓவர் கம் பண்ண வந்ததுதான் எனக்கு யூனியன் கரெக்டா ஸோ இப்படி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கான்செப்டும் அடுத்தடுத்து இட்ஸ் அ ஹெரிட்டேஜ் அதுல இருந்து அது அதுல இருந்து அதுன்னு எனக்கு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு அது போச்சு ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் வாட் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் வாட் இஸ் யூனியன் அப்படின்னு ஸோ இது வந்து கம்பாரிசன் டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க சைஸ் வச்சு மெமரி ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன கிரைடீரியா ஒவ்வொரு கிரைடீரியா வச்சு ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு யூனியன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப் ஸோ அந்த நேம் இருக்கு யூசர் டிஃபைன் பண்ண டேட்டா டைப் ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைப் டெஃப் அண்ட் எலுமரைட் ஸோ டைப் டெஃப் கீவேர்ட் கேன் பி யூஸ் டு டிக்ளேர் ஐடென்டிஃபையர் அஸ் யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைப் டெஃப் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இன்ட் ரோல் நம்பர் அப்படி கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ரோல் நம்பரை ஒரு டேட்டா டைப்பாக அதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஸோ யூசராக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப்பை நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா இன்ட்டு டைப் டெஃப் இன்ட் ஸோ நார்மலாக இன்ட்டு ரோல் நம்பர் கொடுக்குறதுக்கு பலா இந்த ரோல் நம்பரவே ஒரு இன்டீஜராக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு நியூ டேட்டா டைப்பை கிரியேட் பண்ண முடியாது ஆனால் இன்டீஜர் போல அலைஸ்லேயும் கொடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் இப்போ பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு நேம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வீட்டில் ஒரு சாமி பேருக்குன்னு ஒன்று வீட்டில் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க உனக்கு காலேஜ்லேயோ இல்லை ஸ்கூல்லேயோ கொடுக்கறது ஒரு நேமாக இருக்கும் ஓகேவா பட் எனிவே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் பேர் வந்து இப்போ அகிலாண்டேஸ்வரின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நேம் வந்து வேற இப்போ திவ்யான்னு வீட்டில் கூப்பிட கூப்பிட்றாங்க சாமி பேர் உங்களுக்கு அப்படி வச்சுட்டாங்க ஆனால் திவ்யான்னு கூப்பிட்டாலும் சரி இல்லை சாமி பேர் வச்சு கூப்பிட்டாலும் சரி பர்சன் ஒரே ஒரு பர்சன் கரெக்டாக நீங்கள் தான் அது அதே மாதிரி இங்க டைப் டெஃப் அப்படின்னு கொடுத்து இன்ட்டு ரோல் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரோல் நம்பர் ஆர் ஒன் ஆர் டூ நாலும் இன்ட்டு ஆர் ஒன் ஆர் டூ நாலும் சேம் தான் ஸோ ரோல் நம்பரை நான் இங்கே என்ன பண்றேன் இன்டீஜருக்கு சப்ஸ்டியூட்டா போறேன் ஸோ இந்த இன்டீஜர் இன்டீஜர் யூஸ் பண்றதுக்கு போல நான் ரோல் நம்பர் யூஸ் பண்ணிட்டு போகிறேன் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி இங்க டைப் டெஃப் ஃப்ளோட் ஆவரேஜ்னு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஆவரேஜ் ஏ ஒன் ஏ டூ அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஸோ ஆவரேஜ் இஸ் கன்சிடர் அஸ் அ ஃப்ளோட் டேட்டா டைப் இங்க வந்து ஆக்ட் அஸ் அ ஃப்ளோட் டேட்டா டைப் இங்க புதுசா நம்ம எந்த டேட்டா டைப் கிரியேட் பண்ண போறது கிடையாது ஜஸ்ட் அந்த டேட்டா டைப்புக்கு ஒரு அலை அலை ஃப்ரேம் நம்ம செட் பண்றோம் அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற இட்ஸ் யூஸ் டு டிக்ளேர் ஐடென்டிஃபைன் டேட்டா டைப் சத் இஸ் டேட்டா டைப் ஆல்சோ கால்ட் எனுமரேஷன்ஸ் ஸோ எனும் அப்படிங்கிற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சின்டெக்ஸ் இதுதான் உங்களுக்கு அண்ட் தென் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க எனும் ஐடென்டிஃபையர் வேல்யூ ஒன் வேல்யூ அப் டு வேல்யூ இயர் ஸோ இங்கே வேல்யூ ஒன் அப்போ டே ஒன்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா மண்டே மண்டே வந்து நம்மளுக்கு நோட் ஆகும் டே த்ரீன்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா வெனஸ்டே வரும் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னா ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் ஸோ ஸ்டோரேஜ் கிளாஸில் ஆட்டோமேட்டிக் அண்ட் ஸ்டாட்டிக் ஸோ ஆட்டோ ரெஜிஸ்டர் ஸ்டாட்டிக் எக்ஸ்டர் ஸோ இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் ஸோ ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் எதுக்காக அப்படின்னா இட்ஸ் யூஸ்டு டு டிஸ்கிரைப் ஃபீச்சர் ஆஃப் வேரியபிள் ஆர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதோட ஃபீச்சர் வந்து எனக்கு எவ்வளோ தூரம் இருக்கு 
இல்ல அந்த பர்டிகுலர் வேரியபிளோட ஸ்கோப் விசிபிலிட்டி லைஃப் டைம் வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆட்டோன்னு கொடுத்துரும் நீங்க கொடுக்குறீங்களோ இல்லையோ டிஃபால்ட்டா இட்ஸ் கன்சிடர் அஸ் ஆட்டோ ஓகேவா அண்ட் எக்ஸ்டர்ன் அப்படிங்கிறது குளோபல் வேரியபிளுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாட்டிக்ங்கிறது லோக்கல் வேரியபிளுக்கு ரெஜிஸ்டர் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நார்மலாக நம்ம சேவ் பண்ணுற கொடுக்குற வேல்யூ எல்லாமே எனக்கு எதில் சேவ் ஆகும் அப்படின்னா ரேமில் போய் சேவ் ஆகும் ஸோ எனக்கு ரேமில் சேவ் பண்ண வேண்டாம் அதுக்கு பதிலாக எனக்கு வந்து ரெஜிஸ்டரில் சேவ் ஆகும் ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் ரேம் ஸ்டோரேஜ் லொக்கேஷன் வேணால் எனக்கு ரெஜிஸ்டரில் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ பாயிண்டரில் நான் ஒரு கான்செப்ட் படித்தோம் ஞாபகம் இருக்கா அட்ரெஸ்ஸை எனக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கும் அப்படின்னு ஸோ அந்த பாயிண்டர் கான்செப்டே எனக்கு இங்கே ரெஜிஸ்டரில் ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஸோ ரீசன் என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் கரெக்டா ஸோ ஸ்டோரேஜ் கிளாஸை பொறுத்த அளவுக்கு ரெஜிஸ்டரில் எனக்கு சேவ் ஆகுது ரேம்ல இருந்தால் மட்டும்தான் எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதை எடுத்துகிட்டு வரும் ஓகே அது எங்கே இருக்கு என்ன ஏது அப்படின்னு சப்போஸ் இது எனக்கு ஸ்டோரேஜ் கிளாஸில் இல்லை ஐ மீன் ரேம்ல இல்லை ரெஜிஸ்டரில் இருக்கு அப்படின்னா அந்த டைம்ல எனக்கு என்ன பண்ண முடியாது அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியாது அதோட கரஸ் பண்ணிங்க அட்ரெஸ்ஸை நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா லோக்கல் வேரியபிள் இல்லைன்னா ஆட்டோ வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் நார்மலாக அதை மென்ஷன் பண்ணாலும் சரி அதை மென்ஷன் பண்ணாட்டியும் சரி ஸோ அதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஆட்டோ இட்ஸ் லோக்கல் வேரியபிள் நார்மல் டிக்ளரேஷன் மட்டும்தான் ஸோ இதில் எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது ஓகே நெக்ஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் ஸோ அசியூஷல் சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ ஷுட் பி ஸ்டோர்ட் இன் ரெஜிஸ்டர் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ரேம் ஸோ அதனால் ஆம்பசன் யூஸ் பண்ணி நீ அட்ரெஸ்ஸை கெட் பண்ண ட்ரை பண்ண முடியாது ஏன்னா இங்கே ஸ்டோரேஜ் வந்து ரேமில் நடக்கல ரெஜிஸ்டரில் நடக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டாட்டிக் வந்து எக்ஸ்டர் ஸோ ஸ்டாட்டிக் பொறுத்த அளவுக்கு இட்ஸ் அ லோக்கல் வேரியபிள் நெக்ஸ்டர் பொறுத்த அளவுக்கு குளோபல் வேரியபிள் அவ்வளோதான் வேறு எந்த டிஃப்ரெண்ட்டும் கிடையாது ஸோ இதுதான் ஓவராலாக ஸோ ஓவராலாக ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸோட மீனிங் ஸோ அந்த ஸ்டோரேஜ் ஸ்பெசிஃபையர் அதோட ஸ்டோரேஜ் எவ்வளோ தூரம் இருக்கும் இனிஷியல் வேல்யூ எப்படி இருக்கும் ஸ்கோப் எவ்வளோ தூரம் இருக்கும் ப்ளஸ் அதோட அந்த வேரியபிளோட லைஃப் எல்லாமே ஒரு கம்பேரிசன் டேபிளில் கொடுத்துருப்போம் அவ்வளோதான் ஸோ இது பார்த்தாலே ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டோரேஜ் கிளாஸும் இந்த ஒரே ஐ மீன் நாலு ஸ்டோரேஜ் கிளாஸுமே ஒரே ப்ரோக்ராமில் கொடுத்துருப்போம் ஸோ எக்ஸ்டர்னா குளோபல் வேரியபிள் ஸ்டாட்டிக்னா நம்ம இந்த மாதிரி கொடுக்கணும் ஸ்டாட்டிக் கீவேர்ட் கொடுக்கணும் அண்ட் தென் ரெஜிஸ்டருக்கு ரெஜிஸ்டர் கீவேர்ட் கொடுக்கணும் இங்கே இன்ட்டு ஒய்ங்கிறது அங்கே எதுவுமே மென்ஷன் ஆகலை ஸோ டிஃபால்ட்டாக நம்ம அதை என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் ஆட்டோ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஸோ வேரியபிள்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ வேரியபிள்னா ஸோ என்ன என்ன அது எப்படி நான் வந்து வேரியபிளுக்கு நேம் வைக்கணும் அதுக்கான ரூல் என்ன ப்ளஸ் அதை எப்படி டிக்ளேர் பண்ணணும் ஸோ என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் இருக்குது வேரியபிளில் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்ல இருந்து இந்த இதில் இந்த இதில் ஃபுல்லாமே பார்க்கலாம் ஸோ சி வேரியபிள்ஸ் ஆர் மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் Uh, in C programming language, for example, uh, C program or memory, that is, uh, first data type, that is, we will call the variable name. So, that is, we will call the value. For example, int is the data type, age is the variable name, 20 is the value. So, this is the value of the value of the RAM. So, we will call the auto, static, sorry, register, we will call the value. Suppose, we will call the value of the value. எனக்கு ஸ்டோரேஜ் எதில் இருக்கும் அப்படின்னா ரெஜிஸ்டரில் இருக்கும் ரேமில் இருக்காது ஓகேவா ஸோ வேரியபிள்ஸ் இதுதான் என்ன அப்படின்னா வேரியபிள் ஓகே வேரியபிளை ரெண்டு விஷயம் பார்க்க போகிறோம் லோக்கல் அண்ட் குளோபல் ஸோ அப்படின்னா என்ன லோக்கல் வேரியபிள்னா என்ன குளோபல் வேரியபிள்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ லோக்கல் வேரியபிள் ஆர் டிக்ளர் வித் இன் அ ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே தான் யூஸ் யூஸ் பண்ணணும் குளோபலாக இருக்கு அப்படின்னா அவுட் சைட் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷன் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு மேலே கொடுப்பீங்க அதுதான் என்ன அப்படின்னா குளோபல் இதே மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா 
local அப்படினு சொல்றோம் சோ லோக்கல் டிக்ளரேஷன் அண்ட் தென் குளோபல் டிக்ளரேஷன் சோ ஸ்கோப் எதுல வரைக்கும் இருக்கும் அப்படினா அந்த ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் குள்ள கொடுத்தீங்க அப்படினா ஃபங்க்ஷன் குள்ள வரைக்கும் மட்டும் தான் இருக்கும் சோ இதுல throughout the program இருக்கும் இருக்கு எனக்கு ஸ்கோப் இருக்கும் ஓகேவா சோ இது एग्जांपल சோ மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு மேல இருக்குது குளோபல் குளோபல் வேரியபிள் ஆர் குளோபல் டிக்ளரேஷன் பார்ட் and main function ku kulla irukiradhu local variable declaration part okay so global declaration oda advantage la enna appdi so common ah advantage dhaan enna appdina main ah ella adathil use pannikalam na mela or adathila global ah na kuduthuten appdina adha vandu na throughout the program endha function kulla venumnalum na enna pannikalam use pannikalam अवटिकबल <laughs> சோ இப்போ நம்ம குளோபலா கொடுத்துருக்கோம் அப்படினா அதோட ரிசல்ட் பிரெடிக்ட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் மாத்துறோம் அப்படினா ஓவரால எல்லா இடத்துலயும் நான் மாத்திட்டு இருக்கோம் இப்போ குளோபல் டிக்ளரேஷனா கொடுத்துர்க்கேன் அப்படினா சோ இதுதான் என்ன அப்படினா சோ மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் சோ அடுத்து லோக்கல் டிக்ளரேஷன் சோ இதல பொறுத்தவரைக்கும் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படினா டு கேரண்டி தட் வேல்யூ variable will remain intact so enakku and the value irukku for example it eppadi ad out of memory space nu sonnoma adu mari local la koduthirukom appadina it release the memory space edukaga appadina and the function ku mattum dhaan and the validity irukku adu mudinjadukapra ad automatically and idu destroy pannidum memory so adanalai enakku enna agum appadina memory space vandu enakku romba release aagum so idhu dhaan enna appadina idhula irukra advantage अब <laughs> So, 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 declaration part. So, declare so, syntax, type 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 first data type, and then variable 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 name. variable name. split split syntax integer मैं बदला स्टार्टिंग அல்ஃபபெட்டா இருக்கணும் மத்தபடி அண்டர்ஸ்கோர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்பர்ல ஸ்டார்ட் பண்ண கூடாது கீவேர்ட வந்து வேரியபிள் நேமா கொடுக்க கூடாது ஸ்பெஷல் சிவில் யூஸ் பண்ண கூடாது ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ண கூடாது சோ இது எல்லாமே என்ன அப்படினா ரூல்ஸ் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் எ வேரியபிள் நேம் சோ இதுதான் என்ன एग्जांपल வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் பார்ட் பிளஸ் ஆக்சுவல் இனிஷியலைசேஷன் and then type casting 
So, what do we do? Type casting is a C. We use to convert a variable from one data type to another data type. For example, we use to convert a variable from one data type to another data type. For example, we use to convert a variable from one data type to another data type. இப்ப என்னோடய நான் இடையில எல்லாம் பெர்சன்டேஜ் டியூ அதுக்கான ஃபார்மல்ஸ் பேசிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிப்பேன் திரும்ப எல்லா இடத்துல இறங்க காமிக்கும் ஸோ அதையெல்லாம் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஓவர் கம் பண்றதுக்கு இந்த டைப் காஸ்டிங் ஃபார்மேட் வந்து எனக்கு யூஸ் ஆகும் சின்டெக்ஸ் இதுதான் டைப் நேம் டேட்டா டைப் நேம் பிளஸ் எக்ஸ்பிரஷனை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு மாறிடும் இங்க ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எக்ஸாம்பிள் வித்வுட் டைப் காஸ்டிங் வித் டைப் காஸ்டிங் அப்படின்னு ஸோ சப்போஸ் நீங்க நான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க இங்க வித்வுட் டைப் காஸ்டிங் ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் அங்க எனக்கு மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள டிக்ளரேஷன் இருக்கு ஏ ஈக்குவல் டு பிப்டீன் பை சிக்ஸ் ஸோ ஆக்சுவலா பிப்டீன் பை சிக்ஸ்னால எனக்கு என்ன வரும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ 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 சம்திங் வரும் ஸோ இங்க நான் கொடுத்தது இன்டீஜரா இருக்கிறனால எனக்கு பிரிண்ட் ஆஃப்ல டூ ஒட்டுனா எனக்கு என்ன ஆகும் பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ இதே இது டைப் கஸ்டிங்கிறது இதுதான் ஏ ஈக்குவல் டு பிராக்கெட்ல ஃப்ளோட் கொடுத்துறேன் ஸோ அந்த அந்த லைன் தான் டைப் காஸ்ட் ஃப்ளோட் பிப்டீன் பை சிக்ஸ் ஸோ இப்ப எனக்கு என்ன ஆகும் நான் So, normal is the void main is one of the printing statement. So, if you want to use the sequence, So, if we want to use the VR learn today, correct? So, if you want to use the double quotes, it will come to the printing. So, if you want to use the sequence, slash double quotes, then the ending is slash double quotes. Okay, so, if you want to use the sequence, we can use the sequence to use the sequence. using function ne na normal adhe printing line na for function use panni eppadi kudukano appadi so main function la and hello abingra function call panirken then hello nra function kulla and printing statement kuduthirken avladha so print number entered by user so directa idu varaikku number ah vandu direct ah kuduthirundom a equal to 5 b equal to 10 appadi அப்படிலாம் கொடுக்காம என்ன நம்பர் ஆனாலும் யூசர் கிட்ட இருந்து கெட் பண்ணிக்கிற மாதிரி செட் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் என்ன அப்படின்னா பிரிண்ட் ஆஃப் அண்ட் ஸ்கேன் ஆஃப் ஓகேவா இப்படி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்டர் தி நம்பர் அப்படின்னு யூசர்கிட்ட கேட்கும் நம்ம யூசர் என்ன நம்பர் கொடுக்குறாங்களோ அதை நம் அப்படின்ற வேரியபிள்ல எனக்கு சேவ் ஆகும் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபை இன்ட்னால பர்சன்டேஜ் டி இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சப்போஸ் ஃப்ளோட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் எஃப் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லை பர்சன்டேஜ் சி வந்து கேரக்டராக இருந்தால் யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் என்னென்ன இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் சீல் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங் ரீடிங் ப்ராசஸிங் ரைட்டிங் டேட்டா ஸோ மூணு விஷயம் இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ தான் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட முடித்தோம் ஸோ ரீடிங்னா என்ன யூஸ் பண்ணணும் அதை ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணணும் ப்ராசஸ்க்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ நார்மலாக ஸ்கேன் ஆஃப் ப்ரிண்ட் ஆஃப் அவ்வளோதான் ஸோ அன்ஃபார்மேட்டட் இன்புட் அவுட் புட்டுக்குனா மட்டும்தான் நம்ம கெட் சிகெட்ஸ் கெட் சிகெட்ஸ் கெட் கேர் புட் சீகட்ஸ் புட் சீகட்ஸ் சி புட் புட் கேர் இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா அடிஷ்னலாக இருக்கிற இன்புட் அவுட் புட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கெட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இது எக்ஸாம்பிள் ஸோ எப்படி வந்து இது யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஸ்கேன் ஆஃப் எதுக்காக அப்படின்னா இன்புட் வி கேன் கெட் இன்புட் ஃப்ரம் தி யூசர் யூசர்ட்டேருந்து இன்புட்டை கெட் பண்ணிக்கலாம் 
பிரிண்ட் அவுட் வந்து அவுட்புட் பிரிண்ட் பண்றது அவ்வளவுதான் சோ இது ரெண்டு தான் மெயினா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன் சோ இது கரஸ்பாண்டிங் அவுட்புட் அடுத்து மேனேஜிங் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் சோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா ஹெடர் ஃபைல்ஸ் சோ நார்மலா எஸ்பிடி ஐஓ டாட் நெட் ஒரு ஹெடர் ஃபைல் கொடுப்பாங்க கரெக்டா சோ அது எதுக்காக அப்படின்னா அந்த ஹெடர் ஃபைல்குள்ளதான் என்னோட பிரிண்ட் அப் பேன் அப் மெயின் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே அதுக்குள்ளதான் இருக்கும் ஓகேவா சோ அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் இன்னும் நிறைய ஹெடர் ஃபைல் இருக்கு மேத் டாட் ஹெச்னு ஒரு ஹெடர் ஃபைல் இருக்கு ஸ்ட்ரிங் டாட் ஹெச்னு ஒரு ஹெடர் ஃபைல் உண்டு சோ இது எல்லாமே அந்தந்த கான்செப்ட் பார்க்கும்போது நம்ம பார்ப்போம் அது உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா புரியும் அடுத்து ரீடிங் டேட்டா சோ எப்படி எல்லாம் ரீட் பண்ணலாம் ஒன்னு ஸ்கேன் அப் கொடுத்து ரீட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கெட் சி ஹெச் கொடுத்து இல்ல கெட் கேர் கொடுத்து நம்ம ரீட் பண்ணிக்கலாம் இதே இது மேனேஜிங் அவுட்புட் சோ எப்படின்னா பிரிண்ட் அப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புட்கேர் ஆல்சோ சோ புட்கேர் எப்படி சிண்டாக்ஸ் எழுதணும் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் சோ எதுக்காக இதை தனியா கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா நார்மலா பிரிண்ட் அப் ஸ்கேன் நம்ம அடுத்தடுத்த ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ புட் கேர் கெட் கேர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு அடிஷ்னலா அப்படின்றது அப்படின்றதுக்காக மட்டும்தான் ஆஹ் ஒரு சின்ன சின்ன சென்டாக்ஸ் வித் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது ஸ்கேன் அப் ஸ்கேன் அப்கான சின்டாக்ஸ் ஸ்கேன் அப் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரிங் ஆர்குமெண்ட் ஒன் ஆர்குமெண்ட் டூ அவ்வளோதான் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரிங்கிறது நம்ம டபுள் கோட்ஸ்ல கொடுக்கறது அண்ட் தென் எத்தனை ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபை யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அத்தனை ஆர்குமெண்ட் வெளியே பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் எனக்கு <laughs> பாரு உங்களுக்கு என்ன இடத்துல எரர் வரும் அப்படின்னா பிரிண்ட் அப் ஸ்கேன் ஆஃப்ல போய் எரர் வரும் அப்படின்னா என்னன்னே தெரில அப்படின்னு ஏன்னா ஹெட்டர் ஃபைல நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணா தானே அதை கரஸ்பாண்டிங் இதை ரெஃபர் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் அதுக்காக ஓகேவா சோ இப்ப புரியுது அந்த ஹெட்டர் ஃபைல் எதுக்காக அப்படின்னு சோ இது எக்ஸாம்பிள் சோ ஸ்கேன் ஆஃப் பிரிண்ட் ஆஃப் இதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு வெளியில <laughs> அத்தனை ஆர்குமெண்ட் வந்து எனக்கு அம்மாக்கு அப்புறம் நீங்க கொடுத்துருக்கணும் அதான் மெயின் திங் இது டேட்டா டைப் ஸோ ஒவ்வொரு டேட்டா டைப்புக்கும் ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபைர் என்ன எதுக்காக இதை பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸ்கேன் அப்ல யூஸ் பண்ணுவோம் கரெக்டா ஸோ இன்டீரியருக்கு நீங்க பாட்டுக்கு ஃப்ளோட்டுக்கு யூஸ் பண்ற எஃப் எல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது எரர் கம்மிக்கும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எந்த இதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இன்டீரியருக்குன்னா டி ஃப்ளோட்டுக்குன்னா எஃப் டபுள்க்குன்னா டி அந்த விஷயம் தான் இங்க கொடுத்துருப்பாங்க இது ஸ்கேன் அப் அண்ட் பிரிண்ட் அப்கான சில இம்பார்ட்டன் நோட்ஸ் யூ கேன் ரீட் இட் கெட் கேர் அண்ட் புட் கேர்க்கான யூஸ் என்ன அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது இதுல கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து எப்படி புட் கேர் அண்ட் கெட் கேர் யூஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸோ எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்றாங்க அப்படின்னா 
ஸ்கேனப்ப பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஒரு ஸ்ட்ரிங்க வந்து ஃபுல்லா ரீட் பண்ண முடியாது அந்த டைம்ல உங்களுக்கு இந்த கெட் கேர் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரிங் கான்செப்ட்ல உனக்கு அது இன்னும் ஈஸியா புரியும் நான் சொல்ல வேண்டியது இதுதான் என்ன <laughs> இப்போ ஒரு எழுத்து நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க நம்ம சேனல்ல எடுத்துக்கலாம் வி ஆர் ஸ்பேஸ் லேர்ன் டுடே அப்படி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்கேன் அப்ல வி ஆர் கப்பலாம் ஒரு ஸ்பேஸ் வந்துச்சா அப்ப இது என்ன நினைச்சுக்கணும் ஓகே ஸ்ட்ரிங்கே முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு விஆர் மட்டும் எனக்கு என்ன பண்ணும் பிரிண்ட் பண்ணும் எனக்கு என்ன பண்ணணும் இது எல்லாத்தையுமே பிரிண்ட் பண்ணணும் கரெக்டா சோ அந்த டைம்ல தான் எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா கெட் பங்கன் எனக்கு யூஸ் ஆச்சு ஓகேவா அதுக்காக ஸ்கேன் அப்ல இது எப்படி ஃபுல்ல ரீடே பண்ண முடியாதா அப்படின்னு கேட்டா அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்லை பண்ணலாம் என்னன்னா ஃபார்மெட் ஸ்ட்ரிங்கிக்கு பதிலாக வேற ஒரு விஷயம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது என்னன்னு பாக்கலாம் இங்க கொடுத்துருக்காங்களா நம்ம ஸ்கேன் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கேன்ல ஜாக் அண்ட் ஜில் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்கேன் அப்ல ரீட் பண்றேன் அப்படின்னா ஜாக் மட்டும்தான் வரும் நான் கெட்ஸ்ல ரீட் பண்ணா மட்டும்தான் ஜாக் அண்ட் ஜில் அப்படின்னு எனக்கு என்ன வரும் ஃபுல் நேம் எனக்கு வரும் ஸ்பேஸ் வந்துருச்சுனால இது என்ன நினைச்சிரும் ஸ்ட்ரிங் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை என்கவுண்டர் ஆயிடும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணதுக்காக வந்ததுதான் என்ன அப்படின்னா கெட்ஸ் இங்க எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்மேட் ஸ்பேசிஃபையர் ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ன கொடுத்துருக்கணும் என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ இது எனக்கு என்ன அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் அடுத்தடுத்த கால்குலேஷன்ஸ் எப்படி நம்மளுக்கு சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் ஸோ நார்மலாக எப்படி இடையில இடையில எதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருப்போம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் கரெக்டா ஸோ ஒரு நார்மலாக ஒரு பிரிண்டிங் லைன் எப்படி கொடுக்கணும் அது கால்குலேஷன் லைன் நம்மளுக்கு எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ அதுக்காக மட்டும்தான் இந்த ஒவ்வொன்றையும் கொடுக்குறது இடையில இடையில ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸோ ஃபுல்லாக ப்ரோக்ராமாக பார்த்தாலும் ஒரு வேகா இருக்குமேன்றதுக்காக தியரி கொஞ்சம் ப்ரோக்ராம் தியரி கொஞ்சம் 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 ப்ரோக்ராம் இல்ல ப்ரோக்ராம்க்கு மட்டும் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ வேணும் அப்படின்னாலும் இருக்க நேரத்துல கமெண்ட்ல கேளுங்க அதுக்கு தனி வீடியோ போட்டுலாம் வித் மேனுவல் கல்குலேஷனோட இது ஹெடர் ஃபைல் இது வேரியபிள் டெக்லரேஷன் இது என்ன அப்படின்னா யூ கேன் கெட் இன்புட் ஃப்ரம் தி யூஸ் ஆஃப் மைசிங் ஸ்கேனர் அண்ட் தென் இது வேரியபிள் ஆர் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அண்ட் இது என்ன அப்படின்னா அவுட் புட் இதுல இது ஹெடர் ஃபைல் வேரியபிள் டெக்லரேஷன் இது ஜஸ்ட் அவுட் புட்டை வந்து யூஸ் அட்டை இருந்து கெட் பண்றாங்க அண்ட் தென் வேரியபிள் அதாவது ப்ராசஸிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் தென் அவுட் புட் ஸோ அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டெசன் மேக்கிங் ஸோ டெசன் மேக்கிங் பொறுத்த அளவுக்கு கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கிற ஒன் ஆஃப் தி பார்ட் தான் என்ன அப்படின்னா டெசன் மேக்கிங் ஸோ இதுல என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னா சிம்பிள் இஃப் இஃப் எல்ஸ் எல்சிஃபிளேடா நெஸ்டடி ஸோ கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இதில் என்னென்னா இருக்குது அப்படின்னா டெசன் மேக்கிங் இக்ரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஜம்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் தென் ஒவ்வொன்லேயும் என்னென்ன இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க சப் டிவிஷன் ஸோ இதில் நம்ம எதை ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டெசன் மேக்கிங் ஓகேவா ஓகே ஸோ டெசன் மேக்கிங் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு டெசிஷன் பொறுத்து அந்த கண்டிஷன் எனக்கு மாறுது கரெக்டா டெசன் என்ன என்ன அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பிக்கா பார்க்கலாம் 
டெசிஷன் மேக்கிங் மட்டும் எக்ஸ்க்ளூசிவா ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி இட்ரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தனியா ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஓகேவா உங்களுக்கு அதை மத் அதை மட்டும் பத்தி டீடைல்டா தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா கரெக்டா நீங்க அந்த வீடியோ மட்டும் போய் பாருங்க உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் ஏன்னா அது ஃபுல்லா கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோம் அதுல டெசன் மேக்கிங் ஸோ டெசன் மேக்கிங் பொறுத்த அளவுக்கு ஒரு ஒரே ஒரு கண்டிஷனை பொறுத்து எனக்கு அது வேல்யூ உள்ள என்ன செஞ்சு ஆகும் அவ்வளவுதான் ஸோ அதுக்குள்ள இருக்கிற விஷயம் ட்ரூவா ஃபால்ஸா ட்ரூவா இருந்தா ஃபர்தரா ப்ரொசீட் ஆகும் ஃபால்ஸா இருந்தா எனக்கு அடுத்து என்ன கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஃப்ளோவை நான் இதுல கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் சிம்பிள் இஃப் சிம்பிள் இஃப்க்கான கண்டிஷன் இதுதான் ஸோ இஃப் கண்டிஷன் கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்தா அந்த பிளாக் குள்ள இருக்கிறது அதாவது இஃப் கண்டிஷன் குள்ள அந்த கோலி பேஸ்ல இருக்கிறது எனக்கு ஒர்க் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா எனக்கு ஒர்க் ஆகாது அவ்வளவுதான் இது இஃப் கண்டிஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள் இஃப் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்தா எனக்கு அந்த எக்ஸிஸ் கிரேடர் தன் ஒய் அப்படிங்கிறது பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த ரெட் கலர் அதை விட்டு எனக்கு டோட்டலா எனக்கு வெளியே வந்துடும் இஃப் கண்டிஷன் அண்ட் தென் இஃப் எல்ஸ் ஸோ இஃப் கண்டிஷன் அதாவது சிம்பிள் இஃப்ல எப்படி இருந்துச்சுன்னா இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா இருக்கும் இல்லைனா டோட்டலா வெளியே வந்துருச்சு கரெக்டா அப்படி இல்லாம இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்தா எனக்கு ட்ரூ பிளாக் ஒண்ணு இருக்கணும் ஃபால்ஸா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான கரெக்ட் கரஸ்பாண்டிங் ஃபால்ஸும் வேணும்ன்ற பட்சத்துல இஃப் எல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கிட்டத்தட்ட கண்டிஷன் ஆறே மாதிரி தர்னரி ஆப்ரேட்டர்ல பார்த்தா அதே கண்டிஷன் ஆறே மாதிரி இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூனா ட்ரூ பிளாக் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட் ஃபால்ஸ்னா ஃபால்ஸ் பிளாக் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட் ஸோ இஃப் எல்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் ஸோ இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூனா எக்ஸ் கிரேட் தன் ஒய் வரும் இல்ல தப்பு அப்படின்னா ஒய் எஸ் கிரேட் தன் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது பிரிண்ட் பண்றதுக்கான சான்ஸ் வி கேன் மேட் இட் நெக்ஸ்ட் ஆடி இஃப் ஸோ இ நெக்ஸ்ட் ஆடி இஃப் அப்படின்னா ஒண்ணு இல்லை இஃப் கண்டிஷன் ஃபுல்ல இன்னொரு இஃப் யூஸ் பண்ணிருப்பேன் இஃப் எக்ஸ்பிரஷன் ஒன் இருக்கா அதுக்குள்ளேயே எக்ஸ்பிரஷன் ஒன் அண்ட் இன்னொரு இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு கண்டிஷன் ஒன் ட்ரூவா இருந்தா தான் கண்டிஷன் டூ சாரி கண்டிஷன் ஒன் ட்ரூவா இருந்தா மட்டும்தான் கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷனை செக் பண்ணும் கண்டிஷன் ஒன்னே ஃபால்ஸ்னா டேரக்டா அந்த கரஸ்பாண்டிங் எல்ஸ் கண்டிஷன் எனக்கு கேரி அவுட் பண்ணும் இல்ல கண்டிஷன் டூ ஃபால்ஸா இருக்கு அப்படின்னா அந்த கண்டிஷன் டூக்கான எல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கண்டிஷன் கரெக்ட் இப்ப ட்ரூவா இருக்கு அப்படின்னா இந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணும் இது ஃபால்ஸா இருக்கு அப்படின்னா இந்த கரஸ்பாண்டிங் எல்ஸ் இது இந்த தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அவ்வளவுதான் <laughs> நெக்ஸ்ட் எல்ஸ் இஃப் டேடா இப்போ அதாவது ஒரு நிறைய கண்டிஷனாக நான் செக் பண்ணணும் மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த டைம்ல எனக்கு எது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா எல்ஸ் இஃப் டேடா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ கண்டிஷன் ஒன் கண்டிஷன் ஒன் ட்ரூவா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா செகண்ட் கண்டிஷன் எனக்கு ஃபால்ஸான செகண்ட் கண்டிஷனுக்கு மூவ் ஆகும் ஸோ ஏதாவது ஒரு கண்டிஷனால் சாட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்ணுற டைமில் எனக்கு இந்த எல்சி பிளேடர் ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இது எல்சி பிளேடருக்கான எக்ஸாம்பிள் இஃப் கண்டிஷன் இதுவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டேரக்டாக அது ப்ரிண்ட் ஆகிடும் இல்லைன்னா அடுத்த கண்டிஷன் செக் பண்ணும் அடுத்த கண்டிஷனும் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்த கண்டிஷன் இதே மாதிரி கண்டிஷன் நிறைய கண்டிஷன் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு <laughs> இதா சின்டாக்ஸ் 
expression case value 1 value 2 value 3 இங்க இந்த break அப்படின ஒரு விஷயம் இருக்கு சோ இந்த break ன்ற ஸ்டேட்மென்ட்ட நான் இப்ப குடுக்க மாட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்களே என்ன ஆகும்னா எல்லா கண்டிஷனும் எனக்கு வரிசையா அப்படியே டிஸ்ப்ளே ஆயிடும் இப்ப கண்டிஷன் 1 கேஸ் 1 கரெக்ட் அப்படினா கேஸ் 1 ல இருந்து எத்தனை கேஸ் இப்ப கேஸ் 5 வரையும் கொடுத்துட்டேன் அப்படினா 5 வரைக்கும் எனக்கு சைமல்டேனியஸா அப்படியே எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் வரிசை 1 பை 1 தான் ஏனா பிரேக் கொடுத்தா மட்டும் தான் கேஸ் 1 கரெக்ட்னா அதுக்குள்ள மட்டும் போய் அதை எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இல்ல கேஸ் 3 னா 3 குள்ள மட்டும் போய் அதை மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகி வெளிய வரும் பிரேக் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படினா எனக்கு எல்லாமே அப்படியே வரிசை எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இது பிரேக்ல இருக்கிற பெரிய ஒரு விஷயம் அது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கான ரூல்ஸ் என்னன்னா லேபிள் நேம் மஸ்ட் பி யூனிக் சோ லேபிள் நேம்ங்கிறது ஒண்ணு இல்ல கேஸ் 1 கேஸ் 2 னு கொடுக்குறீங்களா சோ நான் நிறைய இடத்துல கேஸ் 1 கேஸ் 2 அப்படினு கொடுக்காம அந்த இடத்துல மறுபடி கேஸ் 1 னு கொடுக்க கூடாது தி வேல்யூ ஷட் பி யூனிக் அண்ட் லேபிள் நேம் மஸ்ட் பி எண்ட் வித் கோலன் கோலன்ல அது எண்ட் ஆயிருக்கணும் ஓகே சோ இத एग्जांपल இந்த சிக்ஸ் கேஸ் கொடுத்துறோம் So, case 1, case 2, case 3. So, this is how we get the case. Suppose, if you get the case, if you get the case, the default is the case. Yes? So, if you get the label name, it's unique. At the same time, if you get the case, 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 if you get the case. சோ இப்போ என்ன அப்படினா லூப்பிங் கான்செப்ட் பார்க்க போறோம் சோ லூப்பிங் என்னன்னா லூப்பிங்ல உண்டு ஃபார் வைல் டு வைல் கரெக்ட்டா சோ அதோட லூப்பிங் எதுக்காக என்ன விஷயம் அப்படினு இதல பார்க்கலாம் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மென்ட்ல நிறைய உண்டு அதுல நம்ம ஃபோகஸ் பண்றது இட்டரேட்டிவ் ஸ்டேட்மென்ட் So loop used when a block of code need to be executed several times. If you use a time when you use a time when you use a time when you use a time. So loop is types. Entry control loop, exit control loop. Entry is the same as I have to check the condition of the same time. So that's what I mean. Entry control loop is the same as far and while. Exit is the same as I have to check the condition of the same time. So that's what I mean. At least once I have to check the condition of the same time. So that's what I mean. கண்டிஷன் ஒர்க் ஆகாது ஃபால்ஸ் ஆனால உள்ள இருக்கிற ஸ்டேட்மென்ட் ஒர்க் ஆகாது எனக்கு என்ன ஆகும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சோ அத தான் என்ன அப்படினா எக்ஸிட் கண்ட்ரோல் டு லூப் இன்ஃபினிட்டி லூப் அப்படின ஒரு கான்செப்ட் உண்டு என்னன்னா இப்ப கண்டிஷன் நெவர் பிகம் ஃபால்ஸ் கண்டிஷன் எனக்கு ஃபால்ஸே ஆகல அப்படினா எனக்கு அகைன் அகைன் ரிபீட் ஆயிட்டே இருக்கும் சோ அத தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படினா இன்ஃபினிட்டி லூப் சோ அது கிட்டத்தட்ட இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் விண்டோ கொடுத்திருக்கேன் இது மாதிரி இருக்கும் சோ இன்னும் உங்களுக்கு லைவா புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படினா யாரடி நீ மோகினி படம் பாத்துருப்பீங்க சோ அதுல தனுஷ் வந்து அப்படி டென்ஷன் ஆகி சிஸ்டம் ஒரு தட்டு ஒரு என்ட்ரு ஆகும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எல்லா சிஸ்டம்லயும் விரு 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 விருந்து ஓட ஆரம்பிச்சிடும் என்னன்னா அந்த லூப்பிங் கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸே ஆகல அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த கண்டினியூட்டி எனக்கு ஸ்டாப் ஆகணும் அப்படியே ஸ்கிரீன் ஃபுல்லா அது மூவ் ஆயிட்டே போயிட்டே இருக்கும் சோ அதை என்ன சொல்றது அப்படின்னா இன்ஃபினிட்டி லூப் சோ எனக்கு ஒரு இன்ஃபினிட்டி லூப் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க கொடுத்துருக்கோமா லாஸ்ட் டைம் பாரு semi colon semi colon if you could draw abina it will construct to signify the infinity loop for infinity loop enak adu create pannum illana adukulla condition kedaiyadu condition false aradukana chance um kedaiyadu ena condition illa illa adanalu so adha enna solluvom abina infinity loop nu solluvom illana endless loop adukku end e kedaiyadu okay va next why loop so why loop is the most straight forward loop வயில பொறுத்தவரை ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் செக் பண்ணோம் கண்டிஷன் ட்ரூனா உள்ள வரோம் இல்லையா கண்டிஷன் அந்த லூப்புக்கு வெளிய இருக்கிற ஸ்டேட்மென்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டு போயிட்டே இருக்கும் அவ்வளவுதான் சோ கண்டிஷன் வந்து எனக்கு ட்ரூவே இல்லனா ஒரு தடவை கூட உள்ள வராது சோ கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆரம்பிச்சு அப்படினா எனக்கு डायरेक्टली அது வயில் லூப் வந்து வெளிய வந்து சோ இத என்ன சொல்லுவோம் அப்படினா என்ட்ரி கண்ட்ரோல்டு லூப் which means என்டர் ஆகும் போது எனக்கு அது என்ன பண்ணிது கண்ட்ரோல் பண்ணிடுது லூப் அதே சேம் மூவி யாரடி நீ மூவி நீ பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் ஆஹ் சோ அங்க இன்டர்வியூ கொஸ்டின் உங்களுக்கு நல்ல 
கிளியராக நோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் வாட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் வைல் அண்ட் டூ வைல் அப்படின்னு கேட்பாங்க அண்ட் ஒன் மோர் திங் வாட் இஸ் மல்டி த்ரெட்டிங் ஸோ அதுதான் ஸோ என்ட்ரி கண்ட்ரோல் லூப்னா வைல் எக்ஸிட் கண்ட்ரோல் லூப் அப்படின்னா டூ வைல் ஓகேவா சின்டாக்ஸ் இது ஃப்ளோ சார்ட் ஸோ வைல் லூப் வந்து என்ட்ரி கண்ட்ரோல் லூப் இதெல்லாம் இப்போ சொன்னதான் இக்காலி பிரேசஸ்க்குள்ளே இருக்கிறது எனக்கு ஒர்க் ஆகும் இப்போ சப்போஸ் எனக்கு வைல் லூப்பில் ஒரே ஒரு லைன் இருக்குது கோடிங்கே எனக்கு ஒரே ஒரு ப்ரிண்ட் அப் மட்டும்தான் அப்படின்னா அங்கே எனக்கு ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் காலி பிரேசஸ் கொடுக்கணும் நெசசிட்டி கிடையாது ஆனால் நீங்கள் கொடுத்து அது யூஸ் பண்ணுறது ஒரு நல்ல ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி கா கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு ஃபுல் கேர்ஃபுல்லாக கொடுக்குறதுக்கு நல்ல ப்ராக்டிஸ்னு சொன்னாங்களோ அது மாதிரி வைல் லூப்பில் நீ ஒரு சிங்கிள் லைனாக இருந்தாலுமே பிரேசஸ் கொடுக்குறது அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் கொடுக்காமல் இருந்தாலும் தப்பு இல்லை எப்போ ஒரே ஒரு லைன் இருக்கும்போது இதான் எக்ஸாம்பிள் வைலூப்கான எக்ஸாம்பிள் இதான் அவுட் புட் ஸோ ரிவர்ஸ் நம்பரை யூஸ் பண்ணி வயல் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபைன் பண்ணுறோம் ஸோ வயலுக்கான கோடிங் ப்ளஸ் அதுக்கான அவுட் புட் இதுக்கான மேனுவல் கால்குலேஷன் எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டூ த்ரீ இஸ் கிரேடர் தென் ஒன் கண்டிஷன் ட்ரூவா உள்ள வரும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டூ த்ரீ மாடல் ஆஃப் டிவிஷன் டென் அப்படின்னா எனக்கு ரிமைண்டர் என்ன வரும் ஒன் டூ த்ரீ மாடல் ஆஃப் டிவிஷன் டென் அது என்ன வரும் டூ த்ரீ மாடல் ஆஃப் டிவிஷன் த்ரீ த்ரீ எனக்கு வந்துச்சா நெக்ஸ்ட் எஸ் ஈக்வல் டு எஸ் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் டென் எஸ்ஸோட வேல்யூ மறுபடியும் ஜீரோன்னு கொடுத்துருப்போம் என்னோட வேல்யூ டென்னு ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ சாரி ரெஸ்ஸோட வேல்யூ எஸ் இன்ட்டு ரெஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ரெஸ்ஸோட வேல்யூ என்னது டென் டென் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ இங்கே எனக்கு த்ரீன்னு வரும் ஏன்னா ஜீரோ இன்ட்டு எனி திங் ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ ஓகேவா ஸோ அண்ட் தென் நம்பர் ஈக்குவல் டு நம்பர் நார்மல் டிவிஷன் டுவெல் ஸோ நார்மல் டிவிஷன் எனக்கு என்னது வேலை இருக்குது டுவெல் ஸோ டுவெல் எனக்கு இங்கே வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட் இட்ரேஷன் முடிஞ்சு செகண்ட் இட்ரேஷன் செகண்ட் இட்ரேஷனில் இப்போ என்னோட வேல்யூ டுவெல் டுவெல் கிரேடர் தான் ஈக்குவல் டு டென் கண்டிஷன் டூ அப்போ உள்ளே வரும் ஸோ டுவெல் மாடல் டிவிஷன் டென் போட்டோம் அப்படின்னா மாடல் டிவிஷனில் டூ கிடைக்கும் நார்மல் ரிமைண்டரில் ஒன்று கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து என்னோட வேல்யூ டென் ப்ளஸ் டூ ஸோ த்ரீ இன்ட்டு டென்னா தேர்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் டூ தேர்ட்டி டூ ஸோ இப்போ என்னோட வேல்யூ எனக்கு ஒன் ஸோ இது செகண்ட் இட்ரேஷன் முடிஞ்சு தேர்ட் இட்ரேஷன் தேர்ட் இட்ரேஷனில் ஒன் இஸ் கிரேடர் தான் ஈக்குவல் டு ஒன் இது கண்டிஷன் வந்து எனக்கு ட்ரூ தான் ஒன் கிரேடர் தென் ஒன்றது தப்பு ஆனால் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிறது கரெக்டு ஸோ கண்டிஷன் வில் பி ட்ரூ திரும்ப உள்ளே வரும் எனக்கு இப்போ ரிசல்ட்டோட வேல்யூ ஒன் எஸ்ஸோட வேல்யூ த்ரீ டூ ஒன் அண்ட் தென் நம்பர் ஈக்குவல் டு நம்பர் மாடல் டிவிஷன் டென் நம்பரோட வேல்யூ இப்போ ஜீரோ இப்போ கண்டிஷன் தேர்ட் இட்ரேஷன் முடிஞ்சு ஃபோர்த் இட்ரேஷன் வரும்போது ஜீரோ கிடையாது நான் ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த கண்டிஷன் வந்து இப்போ எனக்கு ட்ரூ ஆகுது அதனால எக்ஸிட் ஆகிடும் இப்போ நார்மலாக எஸ்ஸோட வேல்யூ த்ரீ டூ ஒன் ஸோ ரிவர்ஸ் தி நம்பர் எனக்கு இப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது ஸோ ஒரு மேனுவல் கால்குலேஷன் எப்படி போடணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சு உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதுவுமே எனக்கு புரியல அப்படின்னா நீங்கள் பர்சனலாக அதை அந்த வீடியோ போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக நான் அது ஒவ்வொன்றுக்குமே இட்ரேஷன் கால்குலேஷன் கையில் போட்டிருக்கேன் போட்டு போட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் இப்போ இன்னும் நிறைய கான்செப்ட் கவர் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்றனால நான் ஜஸ்ட்டு அடுத்தடுத்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு இருக்கேன் வேற வேறு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா பார்த்ததுமே திரும்ப திரும்ப பார்த்தா போர் அடிக்கல ஸோ ஆல்ரெடி அதில் இருக்கு அது என்னன்னு கொஞ்சம் கிளியராக மட்டும் இதில் சொல்லியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இல்லை டீப்பாக வேணுன்றவங்க அந்த வீடியோ ரெஃபர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக புரியும் ஓகே டூவைல் ஸோ டூவைல பொறுத்த அளவுக்கு என்ட்ரி கண்ட்ரோல் லூப் சாரி எக்ஸிட் கண்ட்ரோல் லூப் ஸோ வெளியே வரும்போது தான் எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்டிஷன் செக் ஆகும் ஸோ அப்போ கண்டிஷனை செக் ஆகாதப்ப அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் வரை எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட் இஸ் இது என்ன கரஸ்பாண்டிங் ஃப்ளோ சார்ட் ஓகே ஸோ டூவைல் டூவைல்கான ஸோ அட்லீஸ்ட் ஈவன் கண்டிஷன் பாஸ் ஆகுதுமே ஒன்லி 
So statement. If uh, if a condition, I have false. Only once, I have statement executed. That is, after condition false, I have done. Then I have executed. Then I have done statement executed. So that is what I have done. Do I do? So do I do? For example, okay, end line, I have done semicolon. So while condition, that is after I have done semicolon. So the corresponding output. So this is for loop. For loop kind of syntax flowchart. Same initial loop we have put it through. So only once. So or kind of I am going to put a value initial. I am going to add another one. I am going to values change. I am going to incrementation decrementation. I am going to put a base. I am going to add another initial value change. So same for loop we have put it through. That is going to correspond to output. So number equal to 1 and the 1s put through the number plus plus. I am going to add the value and increment it. Okay. Let's break. So break is going to be the same thing. Switch case is going to be the same thing. It breaks the statement. It is used mainly in a switch statement. So that is immediate time. I am going to stop the loop. I am going to help the break. So that is the main use of break. Okay. Continue. So continue for the look. When you want to skip the next iteration, but remind from the script. And if you want to skip the next iteration, but remind from the script. And if you want to skip the next iteration, but remind from the script. And if you want to skip the next iteration, but remind from the script. And if you want to skip the next iteration, but remind from the script. And if you want to skip the next iteration, but remind from the script. And if you want to skip the next iteration, but remind from the script. Next to go to. So go to. First thing is that label is moving. If you label the name, what is it? Table. So table call is being called. If you want to call it, what is it? If you want to call it, what is it? Go to is being called. If you want to call it, what is it? Go to is being called. If you want to call it, what is it? Go to is being called. So this is the main concept of go to. So you have a label name. The label name is go to table. If you want to call it, what is it? Direct to the name. Kadang-kadang function CC, so ini adalah nariya. Ipana main concept play baru. Functions mana yang na ada ini. Jadi lafah predefined function onde, ialah na library function onde. So predefined function apa dulu perasan? Ia adalah asal kita sabi use pernah. Use define nama tu, aduk sila rule onde. Adi apa define pernah no, apa di use pernah no, apa di call pernah no, apa di ni lusi. Functions. तो फंक्शन को पढ़ते लगे कि ना मैं ऑलरेडी पाते विषय ना ये ना ना इट रिड्यूस दी प्रोग्राम लेंथ एंड रीयूज़ अ बेटी कॉन्सेप्ट तो ये वाइड हालों को दिखते रहो माँ तो प्रिंट हालो सपोज़ इधर इधर मैं रिटर्न पाना लाना ना वाइड यूज़ करेंगे ये ना ये तो ये तो वो एक वैल्यू रिटर्न So, what do you mean? Divide the large number of coding into small small building blocks. I have a small function. So, what do you mean? Avoid rewriting the same logic again and again. So, what do you mean? 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 It's enough. Correct? So, what do you mean? Main concept. Main function of Main advantage of function. So types, issues and types. Library function and user defined function. So library function and we predefined function of the user. So user defined function and it's created by user. Namma tha create manu. Nal vandhi, nam enna name nalum kuduttikla. So adhi kaana rule mandu na next next nama paapa. First library function. So library function is not the same. Already one function is not the same. For example, if you have a scan of R, print of R, get, put, what is the same? 
ப்ரீடிஃபைனா ஸ்கேன் ப்ரிண்ட் அப்னு நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு அது ப்ரிண்ட் ஆகணும் ஸ்கேன் அப்னு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அது யூஸ்டர் ட்ரெண்ட் நம்பர் வாங்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த ஆல்ரெடி அதாவது அதை எழுதும் போதே அதுக்கு வந்து ப்ரீடிஃபைனா அதுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க கோடிங் ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் டேரக்டா அதோட ரூல் அதாவது சின்டெக்ஸ் மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை டேரக்டா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி இப்ப ஸ்கேன் ஆஃப் பிரிண்ட் ஆஃப் யூஸ் பண்றதுனால தான் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் அவுட் போட்டு அந்த இதுல நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஓகேவா இல்ல சப்போஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் நீங்க கீழே கொடுத்துருக்க சீலு ஃப்ளோர் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு மேத் கார்டு கட்சி ஒரு ஹெட் ஃபைல் உண்டு ஸோ அந்த ஹெட் அண்ட் ஃபைல் நம்ம என்ன பண்ணணும் யூஸ் பண்ணணும் எந்த ஃபங்க்ஷன் எந்த லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போறேன்னா அந்த கரஸ்பாண்டிங் லைப்ரரி ஃபங்க்ஷனுக்கான ஹெட்டர் ஃபைல நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இது ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிவர்ஸ் பண்ண போறேன் ஸ்ட்ரிங் ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங்ல எத்தனை லெட்டர் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ண போறேன் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரிங் டாட் ஹெச் அப்படின்னு ஒரு ஹெட்டர் ஃபைல் உண்டு ஓகேவா ஸோ எந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போறோமோ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான கரஸ்பாண்டிங் ஹெட்டர் ஃபைல நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு இன்க்ளூட் பண்ணணும் இதான் ஃபர்ஸ்ட் திங் அடுத்தது யூஸ் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ யூசரே கிரியேட் பண்றதுக்கான ஃபங்க்ஷன் நம்மளே என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரூல்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த மூணு விஷயம் தான் ரூல் ஸோ இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஸ்பெக்ட் ஸோ இந்த மூணு விஷயம் தெரிஞ்சா மட்டும் தான் நான் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு ப்ராப்பரா ஒரு ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ண முடியும் ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா ஸோ அப்போதான் ஃபங்க்ஷனை எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும்னு தெரியும் ஃபங்க்ஷன் எப்படி கால் பண்ணணும்னு தெரியும் அதே ஃபங்க்ஷனை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கணும் பிஃபோர் தட் அந்த விஷயமும் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் அப்போதான் தெரிய வரும் கரெக்டா இதுதான் ஃபங்க்ஷன் ஆஸ்பெக்ட் ஸோ ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் ஸோ ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோ டைப்னு சொல்லலாம் ஸோ ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோ டைப் ஸோ அப்படின்னா என்னன்னா நார்மலாக ஒரு வேரியபிள் எப்படி யூஸ் பண்ணும்போது டிக்ளேர் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுறோம் டிக்ளேர் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபங்க்ஷன் மஸ்ட் பி டிக்ளேர்ட் குளோபலி இந்த சி ப்ரோக்ராம் இட் டெல்ஸ் கம்பைலர் அபவுட் ஃபங்க்ஷன் நேம் ஸோ டிக்ளரேஷன் பாட்டில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம் இருக்கும் அண்ட் தென் ஃபங்க்ஷனோட பேரமீட்டர் அண்ட் ரிட்டர்ன் டைம் இத்தனை விஷயம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் பாட்டில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா டிக்ளரேஷன் பார்ட்னாலே நல்லா தெரியும் இட் ஹாவ் செமிகோலம் இட் சென்ட் வித் செமிகோலம் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் செமிகோலம் இருக்கும் ஸோ அதான் டிக்ளரேஷன் பார்ட் ஸோ இதான் என்ன அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் தான் எக்ஸாம் ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டர்ன் டைப் அதோட ஃப்ளோட் அடுத்து ஃபங்க்ஷனிங் அடுத்து பேரமீட்டர் ஸோ இதான் ரிட்டர்ன் டைப் கோல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் இந்த கோடிங் ஒரு பத்து லைன் கோடிங் இருக்கு நான் அதை கொடுக்க போறேன் கொடுக்க போறேன் அது இதுதான் இதுக்குள்ளதான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ எந்த கோடிங் எனக்கு ரிப்பீட்டடா தேவைப்படுது அகைன் அகைன் நான் இதெல்லாம் இதை யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்ற அந்த கோடிங் எல்லாம் நான் என்ன சொல்லி எதுல கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் டெஃபனிஷன்ல கொடுக்கணும் ஓகேவா செட் அண்ட் சிக்ஸ் டூ பார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஹெட் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் பாடி ஸோ ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஃபங்க்ஷன் ஹெட்டர்னா அதில் என்ன இருக்கணும் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன் பாடினா அதில் என்ன விஷயம் இருக்கணும் அப்படின்னு ஓகே ஸோ இதான் என்ன அப்படின்னா சின்டாக்ஸ் ஸோ ஃபங்க்ஷனோட ஹெட்டருங்கிறது இதுதான் ஸோ மேலே கொடுக்குற ரிட்டர்ன் டைப் ஃபங்க்ஷனோட நேம் அதாவது கேர்லி பேசிஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஃபங்க்ஷன் ஹெட்டர் அதுக்கு உள்ளே இருக்கிற எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் பாடி ஸோ இது ஹோல் திங்ஸ் தான் என்னது அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் ஸோ இதான் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இன்ட் ஆட் இன்ட்டுங்கிறது டேட்டா டைப் ஆடுங்க வந்து ஃபங்க்ஷனோட நேம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் இன் ஃபங்க்ஷன் ஹெட்டா உள்ளே இருக்கிறது ஃபங்க்ஷனோட பாடி 
function definition so function definition வந்து நமக்கு ஆப்ஷனல் னு சொல்றாங்க so எதுக்காக அப்படினா function definition உம் function declaration உம் சேமா தான் இருக்கும் நீங்க return type குடுக்குறதா இருக்கட்டும் function name-ஆ இருக்கட்டும் parameter ஆ இருக்கட்டும் ஒரே ஒரு விதத்துல சேமா அப்படினா function definition உம் function declaration உம் semicolon குடுத்துருவீங்க function declaration ல definition ல semicolon இருக்காது so define பண்ணும் போதே அத நான் declare பண்ற மாதிரி இருக்கறனால நான் function-அ தனியா declare பண்ணனும் அப்படிங்கற அவசியம் எனக்கு கிடையாது ஓகேவா and one more thing இனிமேல் ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் வந்து பார்க்க போறோம் ஒன்னு ஆக்சுவல் ஆர்குமெண்ட் அண்ட் ஃபார்மல் ஆர்குமெண்ட் ஓகேவா அடுத்து ஃபங்க்ஷன் பா ஃபங்க்ஷனை டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள என்னென்ன கோடிங் கொடுக்கணும்னு பார்த்தாச்சு இப்போ ஃபங்க்ஷனை எப்படி கால் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கணும் கரெக்டா ஸோ அதான் என்ன அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் கால் இப்போ ஃபங்க்ஷனை நான் என்ன என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நான் கால் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஒன் மோர் திங் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன்ல நான் எத்தனை இல்லை ஃபங்க்ஷன் டெஃபனிஷன் நான் எத்தனை வேரியபிள் எத்தனை ஆர்குமெண்ட் கொடுத்துருக்கேனோ நான் கால் பண்ணும்போது அத்தனை ஆர்குமெண்ட் நான் கொடுத்து தான் என்ன பண்ண முடியும் நான் கால் பண்ண முடியும் ஸோ அதான் என்ன ஒரே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் திங் ஹேட் நோட் ஓகே ஃபங்க்ஷன் கால் ஸோ இதான் ஃபங்க்ஷன் கால் ஸோ வாழ் டிஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்கேன் இது எம்டி பேரமீட்டர் அதாவது பேரமீட்டரே இல்லை ஸோ அதனால நார்மலாக டிஸ்பிளே ஆஃப்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ சப்போஸ் இங்கே நான் ரெண்டு கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா நான் கால் பண்ணும் போது ரெண்டு வேரியபிள் கொடுத்து தான் கால் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இதான் என்ன அப்படின்னா யூஸ் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் டிஸ்பிளேங்கிறது நம்ம கொடுக்குற நேம் என்ன நேம்னாலும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஃபங்க்ஷன் ஆஸ்பெக்ட் இப்போ மூணு ஆஸ்பெக்ட்மே நம்ம இதில் பார்த்துடலாம் ஸோ இது ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் பார்ட் ஸோ இது ஃபங்க்ஷன் கால் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இது ஃபங்க்ஷன் டெஃபனிஷன் ஸோ ஃபங்க்ஷன் டெஃபனிஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுவும் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் ஜஸ்ட் இந்த ஒரு விண்டோ நான் கொஞ்சம் நிப்பாட்டி வைக்கிறேன் இதை மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷனையும் ஃபங்க்ஷன் டெஃபனிஷனை மட்டும் ஜஸ்ட் கோச்சர் பண்ணுங்கள் ரெண்டும் சேம் தான் ஸோ அதனால தான் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் ஆப்ஷனல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா டிக்ளரேஷன் செமிகுலன் இருக்கும் இங்கே செமிகுலன் இருக்காது ஏன்னா செமிகுலன் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்னு இருக்கும் டெஃபனிஷனெலாம் நான் அப்படி கொடுக்க முடியாது டெஃபனிஷன் பொறுத்த அளவுக்கு எனக்கு அது ஃபர்தராக உள்ள என்ன எத்தனை கோடிங் நான் கொடுக்கணும் அதனால செமிகுலன் இங்கே வராது எங்கே டெஃபனிஷன் என்ன ஆக்சுவல் ஆர்குமெண்ட் ஸோ ஃபங்க்ஷன் கால் ஃபுல்லாக இருக்கிற ஆர்குமெண்ட்டை நான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆக்சுவல் ஆர்குமெண்ட்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் இருக்கும் ஆக்சுவல் அண்டர் ஃபார்ம் ஸோ ஆக்சுவல்னா ஃபங்க்ஷன் கால் ஃபுல்லாக இருக்கிற ஸோ இன்சைடி ஃபங்க்ஷன் கால் ஒரு ஆர்குமெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அதை என்ன சொல்லுவோம் ஆக்சுவல் ஆர்குமெண்ட்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஃபார்மல் ஆர் டம்மி ஆர்குமெண்ட் ஸோ ஃபார்மல் ஆர் டம்மினா ஃபங்க்ஷன் டெஃபனிஷன் ஃபுல்லாக இருக்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா ஃபார்மல் ஆர் டம் ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரிஜினல் காப்பி எனக்கு ஃபங்க்ஷன் காலில் தான் இருக்கும் ஸோ அதில் இருக்கிற காப்பி தான் எனக்கு எதில் சென்ட் ஆகும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற ஃபார்மல் ஆர்குமெண்ட்டு எனக்கு சொல்ல ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதை ஃபார்மல் ஆர் டம்மி ஆர்குமெண்ட்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டு ஃபார்மல் ஆர்குமெண்ட் ஆக்சுவல் ஆர்குமெண்ட்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஆக்சுவல் பேரமீட்டர் அப்படின்னா இது ஃபங்க்ஷன் காலில் இருக்கும் ஃபார்மல் அப்படின்னா அது ஃபங்க்ஷன் டெஃபனிஷனில் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து டேட்டா டைப் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஆக்சுவல் பேரமீட்டரில் ஆனால் ஃபார்மலில் அதை கண்டிப்பாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஸோ அப்படின்னு என்னென்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு இது கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஆக்சுவல் பேரமீட்டர் எப்படி இருக்கு ஃபார்மல் பேரமீட்டர் எப்படி இருக்கு ஸோ ப்ரீவியஸாக பார்த்த மாதிரி ஆக்சுவல் பேராமீட்டருக்கு டேட்டா டைப் நம்ம எதுவும் கொடுக்கல ஆனால் ஃபார்மல் பேராமீட்டருக்கு டேட்டா டைப் கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ டெஃபனிஷனில் இருக்கிறது ஃபார்மல் பேராமீட்டர் ஃபங்க்ஷன் காலில் இருக்கிறது ஆக்சுவல் பேராமீட்டர் இது ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் ஃபங்க்ஷன் கால் கால் பண்ண ஃபங்க்ஷன் இது தான் ஃபங்க்ஷன் Uh, definition. Two way of passing argument. 
function la nama argument la rendu thala pass pannu one pass by value another one is pass by reference so pass by value na adukana example illa pass by reference na adukana example illa appo paakala so pass by value so pass by value na enna na the original value remains unchanged so cannot modify the value na vandu copy da na send pandren so adanalai enak endha changes um nadakkadu for example oda paatha podi ore clear ah so idhu da for example enna sonna compiler start running so the main function main function la irundhe indha coding ah nam paaka aarambikkalam so main function ulla vandha new int x equal to 100 okay va so x equal to 100 ipo print up la enna kuduthirukke appadina before the function call x oda value print pandren so first line enak enna edum appadina print ah correct ah the first line enak print ah so adutha change of x appadi na enna panniruken call panniruken so change of x na indha line enak enna avum appadina first inga povu ena idu call panniruken idha function call inga povu so idhu per enna appadina function definition correct ah so inga ponaniyo before adding in, uh, adding inside the function number oda value ipo number oda value enak enak 100 da so ipoyume enak enna 100 nu solla eva so adut number equal to number plus 100 appadine enna panirken number add panirken appa 100 plus 100 200 varum so inda line ku appuram coding oda value enak 200 so third line print aagidu so ella uh, condition execute aanadukku appuram it again comes back to the main function ipo main function la irukra print up inge work aagumbodhu இங்க x ஓட வேல்யூ 100 தான் இருக்கும். இங்க நம்ம பண்ண चेंजेस எதுமே இங்க எனக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. ஓகேவா? சோ இது என்ன அப்படினா கால் பை வேல்யூ. நெக்ஸ்ட் கால் ஆர் பாஸ் பை ஆர்கியுமெண்ட். சோ இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படினா ஆர்கியுமெண்ட் வந்து பாஸ் பண்றோம். ஜஸ்ட் சோ இதுல வந்து என்ன ஆகும் அப்படினா சேம் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் இதுல இருக்கு ஒண்ணு வந்து வேல்யூல நான் ஜஸ்ட் அடிஷன் ஏதாவது கொடுக்கறேன் செகண்ட் திங் என்ன அப்படினா நம்பரவே நான் சேஞ்ச் பண்றேன் சோ என்ன அப்படினா என்ன பண்ணாலும் オリジナル வேல்யூ எனக்கு என்ன அதாவது மெயின்ல எனக்கு எந்த எஃபெக்ட் ஆகும் அத என்ன அப்படினா கால் பை வேல்யூ சோ கால் பை ரெஃபரன்ஸ் கால் பை ரெஃபரன்ஸ் பொறுத்தவரை மெமரி அலோகேஷன் இஸ் சிமிலர் ஃபார் போத் ஃபார்ம் அண்ட் ஆக்சல் பாராமீட்டர் சோ எனக்கு சேம் மெமரி லொகேஷன்ல இருக்குறனால இப்ப நான் ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் இது முன்னாடி பார்த்தோம்ல ஆட் பண்றதா இருக்கட்டும் இல்ல நம்பர் ஸ்வாப் பண்றதா இருக்கட்டும் எந்த சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படினா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அது எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாம அன்சேஞ்சலா இருந்துச்சோ ஆனா இங்க எனக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் சோ ரீசன் என்ன அப்படினா இது வந்து சேம் மெமரி லொகேஷன் இது வந்து சேம் லொகேஷன் அதாவது மெமரி வந்து ஷேர் பண்ணி எடுத்துக்கணும் சோ ரெண்டுமே சேம் மெமரியில இருக்கறதனால ஏதாவது ஒண்ணுல சேஞ்ச் பண்ணாலும் இன்னொன்னு அது சேஞ்ச் ஆயிடும் இது ஒண்ணு இது ஒண்ணு ஒரு ஒரு டிஃபரண்ட் தான் சோ அதே அதே எக்ஸாம்பிள் இங்க கொடுத்துட்டோம் ஸ்வாப்பிங் பண்ணும்போது बिफोर ஸ்வாப் ஆஃப்டர் ஸ்வாப் எல்லாம் குடுக்குறோம் அப்படினா மெயின் அடுத்து வாய் இங்க பாருங்க சோ இதுல என்ன பார்த்தோம் அப்படினா 10 20 20 10 ஆக மறுபடியும் 10 20 தான் வருது எங்க கால் பை இதுல ஓகேவா சோ ஆனா இங்க எனக்கு என்ன வந்துச்சு அப்படினா இங்க எனக்கு என்ன வந்துச்சு அப்படினா 20 10 அதாவது ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு சோ இது வந்து காமனா டிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சோ கால் பை வேல்யூக்கும் கால் பை டிஃபரன்ஸ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படி சோ இப்போ நான் சொன்னதா இங்கே இருக்கும் சரியா இது ஸ்கோர் த்ரூ பண்ணீங்க அப்படினா ஈஸியா தெரியும் அடுத்த கேட்டகரி சோ நாலு கேட்டகரி இருக்கு சோ ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஆர்கியுமெண்ட் ரிட்டர்ன் ரிட்டர்ன் டைப் வச்சு நாலு தான் இது பண்ணிருப்பாங்க டிவைட் பண்ணிருப்பாங்க ஃபங்க்ஷன் வித் நோ ஆர்கியுமெண்ட் நோ ரிட்டர்ன் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் வித் நோ ஆர்கியுமெண்ட் பட் ரிட்டர்ன் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் வித் ஆர்கியுமெண்ட் பட் ரிட்டர்ன் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் வித் ஆர்கியுமெண்ட் பட் ரிட்டர்ன் வேல்யூ சரியா சோ இது எல்லாமே என்னவா இருக்கும் அப்படினா ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கேன் ஃபங்க்ஷன் வித் நோ ஆர்கியுமெண்ட் நோ ரிட்டர்ன் அப்படினா ஆர்கியுமெண்ட் எனக்கு பாஸ் ஆகுது 
எந்த வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆகாது அங்க இருந்து எம்டி பேராமீட்டரா இருக்கும் அவ்வளவுதான் எக்ஸாம்பிள் எம்டி பேராமீட்டர் இருக்கா இங்க எதுவுமே ரிட்டர்ன் ஆகாதனால நான் வாய்டு சம்னு குடுத்துருக்கேன் எந்த ரிட்டர்ன் கீவோட இது இல்ல இதுதான் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் வித் நோ ஆர்குமெண்ட் அண்ட் நோ ரிட்டர்ன் வேல்யூ எஸ் And then function with no argument but return value. That is what I mean. Empty parenthesis is there. But return value means, uh, means return of the keyword. What do you think? What do you think? What do you think? See, you know, void sum. What do you think? We are doing return. We are doing this sum. What do you think? What do you think? And the parenthesis is empty. Okay? Okay? third function with argument no return value with argument means enak uh, parenthesis full value undu but no return value inge enak void nu irukum enak return ra keyword enak irukadhu okay va so idha enna appadina third category see the example so inga enak irukke rendu argument pass aayirukke but na endha value me return pannala so adha void function with argument with return value so argument um irukum return value um irukum appo enak empty parenthesis ah irukadhu at the same time return ra keyword um enak available ah irukum okay va so idha with argument with return value argument rendu argument irukku at the same time return ra keyword um enak irukum ஒரே when a function calls a copy itself to a smaller flow so call itself is called recursive function so or function ku liye na inner function call pannirken adina adha recursive function so inga paarenga void recursive appadi or function irukke and the function ku liye na enna pannirken and the function na call pannirken என்ன நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன் என்னலாம் ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன் சி ல அவேலபிள் இருக்கு சோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணனும் அப்படின ஒரு ஐடியா சோ ஸ்ட்ரிங் இஸ் ஆ அரே ஆஃப் கரெக்டர் ரைட் கரெக்டர் என்ன சிங்கிள் ஒரு லெட்டர் தான் சோ அரேனா சீக்வென்ஸ் சீக்வென்ஸ் ஆஃப் கரெக்டர் தான் நாம என்ன சொல்றோம் அப்படினா ஸ்ட்ரிங் சோ ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ண போறேன் நீங்க ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா நீங்க ஹெட் ஃபில் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் உங்க நேம் ஒரு ஸ்ட்ரிங் தான் கரெக்டா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சேனலோட நேம் வி ஆர் லேர்ன் டு டூ ஸோ வி அப்படிங்கிறது ஒரு எடுத்து ஆருங்கிறது ஒரு லெட்டர் இது ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் லெட்டர் சேர்ந்தது தான் ஒரு ஸ்ட்ரிங் அதே மாதிரி உங்க நேம் அப்படிதான் இருக்கு ஸோ உங்க நேம் இட்ஸ் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் சாரி சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர் உங்க நேம் நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா அப்போ ஸ்ட்ரிங் ஆட் கட்சி யூஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை அந்த லெட்டர் ஃபில் யூஸ் ஆகாது எங்க யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா நான் இப்போ ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போறேன் என்னோட நேம்ல ஒரே ஒரு லெட்டர் எத்தனை தடவை ரிப்பீட் ஆயிருக்கு இல்ல என்னோட நேம்ல நான் ரிவர்ஸ்ல கொடுக்க போறேன் என்னோட நேம்ல எத்தனை லெட்டர் இருக்குன்னு நான் கவுண்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும்னா மட்டும்தான் 
என்ன யூஸ் பண்ணணும் print dot h அப்படிங்கற ஹெட்டர் சொல்ல நான் யூஸ் பண்ணேன் ஓகேவா சோ இதுதான் என்ன அப்படினா variables and corresponding address அதோட இன்டெக்ஸ் சோ string பொறுத்தல கடைசி அதாவது last letter will be null character string and character are so one dimensional array illama enna appadina illu use pannuvom edukkaga appadina string ah nama store pannudhu enna illa direct ah string appadina or data type kadaiyadhu so instead of we nama enna use pannikalam appadina character array use pannikalam okay va so adutha null character so slash zero appingiradha nama enna solluvom appadina null character so default ave எனக்கு அது வந்து நல் கேரக்டரா அது கடைசி இது வந்து நல் கேரக்டரா அது அதையும் பண்ணிக்கிறோம் சிங்ல மட்டும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் அண்ட் கேரக்டர் ஆகும் ஸோ இதுதான் லாஸ்ட் லெட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ஸ்லாஷ் ஜீரோ தான் கொடுக்கணும் அவசியம் அண்ட் ஒன் மோர் திங் நீங்க ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் இருந்தாலும் அதுவுமே இது வந்து ஒரு கேரக்டர கன்சிடர் பண்ணும் இந்த பாக்ஸே தெரியும் பாரு ஹலோ ஸ்பேஸ்க்கு மட்டும் ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு திரும்ப வேர்ல்ட் இருக்கு சோ ஸ்பேஸ் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ளூடட் இப்ப கவுண்டே பண்ணாலுமே அந்த ஸ்பேஸ் நம்ம நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படினா கவுண்ட்ல ஆட் ஆகி வரும் சோ அத மட்டும் கீப் இன் மைண்ட் நெக்ஸ்ட் டிக்ளரேஷன் சோ இப்டி தான் நாம என்ன பண்ணனும் அப்படினா டிக்ளர் பண்ணனும் சோ கேரக்டர் எஸ் டி ஆர் ஆ நம்ம सपोज எனக்கு தெரியும் எத்தனை லெட்டர் வரும் அப்படின்னு தெரியும்னா நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இல்ல எனக்கு அப்படி மென்ஷன் பண்ணணும் எத்தனை கரெக்டா தெரியலன்ற பட்சத்துல எம்கேவே கொடுத்துக்கலாம் அது ப்ராப்ளம் கிடையாது ஆனா நீங்க ஸ்லாஷ் ஜீரோங்கிறது கொடுக்கணும் நெசசிட்டி இல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா அது எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் இன்சுலேஷன் அண்ட் டிக்ளர் ஐட்டம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபை அ சைஸ் மச் லார்ஜர் தென் லென்த் ஆஃப் இன்சுலேசிங் இன்டீஜர் இப்ப நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ற இப்ப நான் இங்க எட்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன் எட்டுனா அந்த ப்ரோக்ராம் அதாவது இன்க்ளூடிங் ஸ்பேஸ் இடையில ஸ்பேஸ் கொடுத்தாலும் அந்த எட்டுக்குள்ள கொடுக்கணுமே தவிர எட்டை தாண்டி அதிகமா கொடுக்க கூடாது பிலோ எயிட்டா இருக்கலாம் அது வந்து ப்ராப்ளம் இல்லை செவன் லெட்டர் சிக்ஸ் லெட்டர் ஃபைவ் லெட்டர் எல்லாம் கொடுக்கலாம் அது ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனா மினிமம் எயிட் ஆகுது அதாவது மேக்சிமம் எயிட் தான் இருக்கணும் ஸோ அதை தாண்டி இருக்கக்கூடாது ஸோ அதான் என்ன அப்படின்னா ஒரு கண்டிஷன் அதைய பொறுத்த அளவுக்கு சப்போஸ் ஸ்மாலர் சைஸ்ல கொடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா ரிசல்ட் வில் எரர் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன் சோ என்னென்ன ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா சப்போஸ் ரிசல்ட் இஸ் கம்பாலிஷன் எரர் அதாவது ஒரே டைம்ல நம்ம கொடுக்கலாம் கேரக்டர் கேரக்டர் டிக்ளரேஷன் பார்ட் இனிஷியலைசேஷன் நான் அங்கேயே பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது சப்போஸ் நாங்க பண்ணாத பட்சத்துல டேரக்டா ஒரு ஸ்ட்ரிங்க இன்னொரு ஸ்ட்ரிங்கு காப்பி பண்ண முடியாது ஸோ அப்பதான் என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எஸ்டிஆர் சிபிஒங்கிற கான்செப்ட் அங்க உள்ள வரும் ஸோ திஸ் இஸ் தங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டாட் லெட்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் ஸோ இன்புட் ஃபங்க்ஷன் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன் ஸ்கேன் ஆஃப் பிரிண்ட் ஆஃப் இந்த மாதிரி நிறைய வரும் ஸோ இதுதான் நான் அங்கே முன்னாடி டோக்கன்ஸ் சொல்லும்போது சொன்னேன் ஸோ டேரக்டா ஒரு ஸ்பேஸ் இருந்தால் அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து எனக்கு நெக்லெக்ட் ஆகிடும் அப்படின்னு ஸோ அந்த விஷயம் என்னென்னமே கிளியராக பார்க்கலாம் ஸோ அது எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு ஸ்ட்ரிங் இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் நார்மல் ஸ்கேன் ஆஃப் பிரிண்ட் ஆஃப் தான் ஸோ இதுதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்களா ஃபார்மட் ஸ்ட்ரிங் பர்சன்டேஜ் எஸ்டுக்கு பதிலாக பர்சன்டேஜ் இந்த இதை யூஸ் பண்றீங்க परसेंटेज எஸ்க்கு பதிலா அப்படினா நமக்கு அந்த ஸ்பேஸ் கடுத்து இருக்குறத எனக்கு என்னால ஃபில் பண்ண முடியும் இல்லாத பட்சத்துல நம்ம கெட் தான் யூஸ் பண்ணனும் சோ ஃபீ ஸ்கேனர்ஸ்ல परसेंटेज டிக்கு பதிலா परसेंटेज செட் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் குள்ள கேப் ஸ்லாஷ் இன் கொடுத்து நான் வாங்கிட்டேன் அப்படினா வெல்கம் ஆல் அப்படி கொடுத்தனா வெல்கம் ஆல் எல்லாம் வந்து சப்போஸ் நான் இதுக்கு பதிலாக நார்மலாக ஸ்லாஷ் எஸ் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு வெல்கம் மட்டும்தான் வரும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால இப்படி என்கவுண்டர் ஓகேவா 
ஓ சரி அதே இது எனக்கு அந்த ஸ்கேனர்ஸ் தான் கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை நார்மலாக இப்படி கெட்ஸும் கொடுத்துட்டும் போயிடலாம் ஓகேவா ஸோ லதா வெற்றி வேணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஃபுல்லாக வரும் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா ஸ்ட்ரிங் ஹேண்ட்லிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னலாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ ஸ்ட்ரிங் ஹேண்ட்லிங்க்கு எஸ்டிஆர் சிபிஒய் எஸ்டிஆர் எல்டபிள்யூஆர் எஸ்டிஆர் சிஏடி எஸ்டிஆர் எல்இஎன் எஸ்டிஆர் இபிஆர் எஸ்டிஆர் ஆர்இவி எஸ்டிஆர் சிஎம்பி ஸோ ஒவ்வொரு என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன் இட் கரஸ்பாண்டிங் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது எஸ்டிஆர் எல்இஎன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த்தை ஃபைன் பண்ணும்போது ஸ்பேஸ் தான் இன்க்ளூட் ஆகும் நீங்கள் அந்த கேரக்டருக்குள்ளே ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா அண்ட் ஒன் மோர் திங் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ரிங்கில் லாஸ்ட் லெட்டர் நல் கேரக்டர் தான் ஆனால் அந்த நல் கேரக்டரும் இது கவுண்ட் பண்ணாது ஸோ அந்த இஷ்யூ நம்மளுக்கு நீங்கள் வராது ஸ்பேஸ் இருந்தால் மட்டும் அதை இன்க்ளூட் பண்ணும் ஸோ ஏன்னா எஸ்டிஆர் எல்இஎனுக்கு அனுப்பி இருக்கு எஸ்டிஆர் பிராக்கெட்டில் நீங்க என்ன ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் பயன் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அந்த லென்த் சிம்டாக்ஸ் இது எக்ஸாம்பிள் அந்த நல் கேரக்டர் விட்டுரும் லென்த் இது மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் இது எக்ஸாம்பிள் ஸோ சிம்டாக்ஸ்ல எஸ்டிஆர் எல்இஎன் சிஹெச் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு டேரக்டா அது ட்வெல்லுன்னு சொல்லிட்டு ஆயிடும் அடுத்து கம்பாரிசன் அந்த நம்பர் கொடுத்துருக்கிற நம்பரை வந்து ஸ்ட்ரிங் ஒன் லெஸ் தென் ஸ்ட்ரிங் டூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நெகட்டிவாக இருக்கும் ஸ்ட்ரிங் ஒன்னோட ஸ்ட்ரிங் டூ சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னா அது பாசிட்டிவ் நம்பராக இருக்கும் ஸ்ட்ரிங் ஒன் ஸ்ட்ரிங் டூ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா அது ஜீரோ வரும் ஸோ அப்போ நம்ம கண்டிஷன் வந்து ஜீரோவாக இருக்கான்னு செக் பண்ணாலே இது நம்மளுக்கு சேமாக இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சிடும் ஓகே இது சின்டாக்ஸ் எஸ்டிஆர் சிஎம்பி எஸ்டிஆர் ஒன் கம எஸ்டிஆர் த்ரீ இதுதான் கம்பாரிசன் இஃப் ஜீரோவா நான் மட்டும்தான் இது வந்து ஈக்குவல் ஜீரோவா இல்லை இது நெகட்டிவோ நான் நெகட்டிவோ ஸோ எதுவாக இருந்தாலுமே ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் நாட் ஈக்குவல் நம்பர் ஓகே அண்ட் தென் எஸ்டிஆர் சிஎம்பி எஸ்டிஆர் என் சிஎம்பி ரெண்டு விஷயம் இருக்கு எஸ்டிஆர் சிஎம்பி அப்படின்னா ஃபுல்லாமே நம்ம செக் பண்ணும் கண் எவ்ரி ஸ்ட்ரிங் அந்த ஸ்டார்டிங்லேருந்து என் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் வரைக்கும் எனக்கு என்னவோ அப்படின்னா செக் பண்ணணும் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னா ஸோ எஸ்டிஆர் சிஎம் எஸ்டிஆர் என் சிஎம்பி எப்படி இருக்குன்னா இது அதுக்கான சிம்டாக்ஸ் கமா டுவெல் அதாவது ஃபஸ்ட்டு டுவெல் கேரக்டர் வரைக்கும் எனக்கு என்னவோ செக் பண்ணணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் எஸ் ஒனில் விஆர் லேர்ன் டுடே நம்ம சேனல் லேர்ன் கொடுத்துருக்கேன் செகண்ட் எஸ் டூவில் விஆர் லேர்ன் டுடே யூடியூப் சேனல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா நார்மலா செக் பண்றோம் அப்படின்னா இது இது ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் கிடையாது கரெக்டா ஆனா இதே இது நான் ஃபர்ஸ்ட் டுவெல் கேரக்டர் மட்டும் செக் பண்ற சமயத்துல ரெண்டுல ஃபர்ஸ்ட் டுவெல் ரெண்டு இதுலயுமே ஃபர்ஸ்ட் டுவெல் கேரக்டர் வந்து எனக்கு சேம் ஆகும் இப்ப இங்க எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா கம்பாரிசன் வந்து டூ நோ ரெண்டுமே ஈக்குவல் நோ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கன்கார்டினேஷன் ரெண்டையும் ஜாயின் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் அண்ட் செகண்ட் லெட்டர் ரெண்டும் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஜாயின் பண்ண போறோம் கரஸ்பாண்டிங் சிம்டாக்ஸ் இது எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ட்ரை டூ அப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் செகண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா ட்ரை டூ ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சேர்ந்து வரும் ஸோ ஜஸ்ட் என்னன்னா ஜாயினிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க நேம் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட அப்பா நேம் கொடுத்துருங்க கரெக்டா ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் லாஸ்ட் டைம் வந்து ஜாயின் பண்ணி கன்கடைமேஷன் கொடுக்கும் கன்கடைமேஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள் அப்படி ஜாயின் பண்ணி நமக்கு எந்த ஸ்பேஸ் எதுவுமே இன்க்ளூட்ல வராது ஜஸ்ட் இது கன்கார்டினேட் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுக்கணும் ஸோ இது எஸ்டிஆர் என் சிஏடி ஸோ அதே மாதிரி தான் என்னென்ன ஒரு அடிஷ்னலாக ஒன்று வருது ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் எஸ்டிஆர் என் சிஏடி த்ரீ ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு அதாவது எஸ் ஸ்ட்ரிங் ஒன்று ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிடும் ஸ்ட்ரிங் டூவில் தேர்ட் லெட்டர் வரைக்கும் அதை எடுக்கும் 
the third letter mattu so w o r so hello w o r first three mattu enak enna agum appadina eduthukonga nth character nama enna panikkona define pannu so idhu da enna appadina s t r n c a t okay copy so or string la inna or string ku nam enna panikkom copy edukkalam data type str cty adutha enna vendum first string second string syntax adukana example idha enna aagum appadina copy edukkalam so ch comma ch2 so ch la na hello nu kuduthiruken ch2 la nam cha we are learn train nu kuduthiruken சோ இப்ப நான் சிஹெச் ல பிரிண்ட் பண்ணா அதாவது இந்த லைனுக்கு அப்புறம் நான் சிஹெச் பிரிண்ட் பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு இப்ப என்ன வரும் பி ஆர்ல வரும் ஏன்னா நான் என்ன பண்ணிட்டேன் காப்பி எடுத்துட்டேன் இப்ப நான் என்னோட இதுல இருக்கிற ஹலோங்கிற டிஃபால்ட்டா இருக்கிறது எனக்கு என்ன ஆகும் டெலிட் ஆயிடு அதுக்கு பதிலாக ரீப்ளேஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த காப்பி எடுத்தது எனக்கு ரீப்ளேஸ் ஆகும் அடுத்தது எஸ்டி ஆர் சிஹெச் ஆர் அதுக்கடுத்து எனக்குள்ள <laughs> அதுக்கான <laughs> the commonly used function math.hs so enna header la use pananum appadina math.hs abingra header la la nama use pananum so nariya mathematical functions irukku or normal ah basic ah enna use pananum endra mathu nam kodutirukku so c log floor of and sqrt sqrt ingra the square root and power adha pow and absolute value ku abs த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு அவுட் புட் வந்து ஃபோர் அதாவது மேக்சிமம் ஃபீல்டில் மேக்சிமமே எனக்கு அதாவது இது கடுத்த லைனை வந்து எனக்கு எடுத்துக்கணும் அதாவது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வேல்யூ இருக்கு அப்படின்னாலே எனக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி கொடுக்குறோம் நெக்ஸ்ட் நம்பர் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி கொடுக்குறோம் அது ஃபைவ்க்கு பிலோ வரணும் சரி ஃபைவ்க்கு அபோவ் வரணும் சரி நெக்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு இதில் ஃப்ராக்ஷனுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது ஃபைவ் விட அபோவ் இருந்தாலும் சரி ஃபைவ் விட கம்மியாக இருந்தாலும் சரி அது எத்தனை வேல்யூ இருக்கோ அதுவும் எடுத்துக்கும் நெக்ஸ்ட் வேல்யூக்கு போகாது இது ஸ்கொயர் ரூட் ஸோ ஃபோர் ஃபோரோட ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி டூட செவனோட ஸ்கொயர் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் பவர் ஆஃப் டூ பவர் ஃபோர் அண்ட் த்ரீ பவர் த்ரீ ஸோ இதுதான் வேல்யூ செவன் அண்டு சிக்ஸ்டீன் அண்டு செவன் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ இதான் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறது மாதிரி மேத் ஃபிளாட் வேர்ஸ் அப்படின்ற ஹெட் ஆஃப் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்
நெக்ஸ்ட் அரேஸ் இன்சி என்னன்னா அரே ஃபங்க்ஷன்ஸ் அவேலபிளா இருக்கு சீல அப்படினு பார்க்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் அரே அரேனா என்ன அப்படினா முன்னாடியே பார்த்ததுதான் எனக்கு வந்து ஒரு ஹோமோஜினியஸ் டேட்டாவை நான் சேவ் பண்ணனும்ன்ற டைம்ல இதுக்கு வந்து அரே கான்செப்ட் யூஸ் ஆகும் சோ அதோட அட்வான்டேஜ் இதுதான் and number of subscripts start with zero zero ல எனக்கு என்ன ஆகும் அந்த நம்பர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே வா அண்ட் ஒன் டைமென்ஷன் அரேனா அது வெக்டர்னு சொல்லுவோம் டூ டைமென்ஷன் அரே அப்படினா அது மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் சோ அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படினா ஒரே இதுல ஹோமோஜினியஸ் டேட்டா டைப்ல யூஸ் பண்றோம் அப்படினா ஒரே ஒரு வேரியபிள் நான் எல்லastype என்ன பண்ணிக்கலாம் கிட் பண்ணிக்கலாம் சோ இத எக்ஸாம்பிள் int arr of 100 சோ 100 வேல்யூ என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த சிங்கிள் arr வேரியபிள்ல சேவ் பண்ணிக்கலாம் சோ இத ஆர் ஒரு பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் அரே சோ அரே இன்டெக்ஸ் ஸ்டார்டிங் फ्रॉम 0 சோ அரே இன்டெக்ஸ் இப்படி தான் எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் சோ லென்த் வந்து 9 ஒரேக்டர் So length is 10, array index starting from 0 and last index is, uh, is uh, balance of 9. In the declaration of an example, in this session, declaration time we can do what we can do, we can do what we can do. next two dimensional array so two dimensional array is known as matrix so single dimensional array eppadi vector nu sonnomo adhe madiri two dimensional array va matrix nu sonnomo adhe madiri two dimensional array ku row columns adhaavadhu two subscripts use pannuvom one for row and another one for column so two subscripts irukum idha enna appadina single so first subscript edha use pannu appadina row second subscript vandu column va namalukku mention pannu ீடிங் <laughs> என்ன <laughs> 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 So initialization of two dimensional array. So two dimensional array by every initialize for an object that is called an example. So if we could think of it now, it is four rows into three columns. Four rows plus three columns are required. So this is what we call the first row, second and third row, and fourth row. So four rows with or three columns. And now we will could think of it now. Color variations could be given. Eleven, twelve, thirteen. 
Next, example of one dimensional array. So, one dimensional array is example. So, if you use one for loop, you can use reading the value print. So, we will declare the array. The value is the array name, the array size 5. So, array index starting from 0 to 4. Correct? So, just the array value will get and we will display the number. So, what is it? One dimensional array is example. This is two dimensional array is example. The initial size is a bit of a bit. So, the example is how to initialize the two dimensions. Plus, the values get and the print and the next word for use. So, the next word for use is the value get. First, the value is the value. The second word for the next word is the value. And then, the process is the next word for the next word. And then इनका अंदर printing state printing में ना कहना अपने ना nested formula तो nested formula में ना पंद्रह अपने ना printing state में तो रखो तो आज से example of 3D तो three dimensional अपने ना ऐना अपने ना mood formula use करो तो nested part three times में अंदर ना हम part अंदर use करो तो three times use करनी scan of use करनी ना value अगेन पानी करें Three use three follow up use पनी value वाला ना पन्द्रा बिना print पनी करें। तो ये example of one dimensional, two dimensional and three dimensional का ना example। तो three dimensional का ना output ये था। जिसे हम लोग कहना होगा बिना अरे ये अड़ा output ये ना कुछ three dimensional को print करें। आर्डर से पॉइंटर कौन से? तो पॉइंटर अब दिन आरे इट होल दी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल करेक्ट आ? तो इप्पा याने को पॉइंटर से याने की दे रेबी वर्क कर दे अब दिन ओन ना पागला तो पॉइंटर्स ना इन्ना तो डबल पॉइंटर ना आरे को चेन पॉइंटर रुको तो ओन ना इन्ना कॉन्सेप्ट ना तो पॉइंटर कॉन्सेप्ट स Pointer. Pointer, we will declare what we will declare. It hold the address of another variable. So, normal address, we will get the Amazon symbol used. Pointer variable, we will use the Aspect symbol. So, Pointer is used to be two symbols. One declaration is Aspect and then address hold is Amazon. Okay, so integer, normal variable is declared. That means the integer data type is the variable name. And then, this is the pointer variable that is the aspect of the aspect. The prefix is the aspect. That's the same thing. So, integer aspect IP. So, IP is the integer pointer variable. Okay? That's why the data type is not the data type pointer. It's not the data type pointer. It's not the data type pointer. It's not the data type pointer. Okay? So, this is तो तो ना मतलब ये two operators को नहीं use करना, उन्हें address operator, हम बस नहीं करूँगा, इन्हों उन्हें asterisk, तो asterisk का नाम है ना अभी ना interaction operator और dereference operator, okay बा, तो इन दोनों दो operator तो ना मैं इधर use करूँगा अभी ना to get the address, pointer use करने का ना operator, तो pointer का ना example इधर ना, तो int main variable equal to one and then var1 address of var1 ambassador symbol कुर्तुरुकों अपनी नाने अदौड़ address है ना तो वंद्रो तो इधर है ना अपनी ना normal way we can get the address address को get पन्दर तो कहना normal way इधर ना तो pointer use पनी अपनी get पन्दर ना अपनी साथ ना तो इधर example pointer use पनी तो int var equal to twenty pointer variable है ऐसे use पनी use पनी करो IP कोई तो Amazon बार, just Amazon कुड़ कर दा, नम Aspect variable, pointer variable से ही पंटो अभी ना, नमल के address इसी ए गिट पनी गया, so ये जो है इन्ना अभी ना, उरे pointer variable use पनी address ए गिट पन्दर, so pointer का main thing है वंदे to hold the address of another variable, next how to use pointer, 
So pointer every line is from so first we define a pointer in equal to asterisk p is not in a first define panano and then address variable other than the other in panano other cup from just in a print panicla pointer variable. So is there enough in a point is used under the kind of way. Suppose pointer pati matan quickly on no content in the open concept of any video way. Are they lama English loan there? So deep other than a solipe over the pointers may be used for the illami. Illa is when the overall or a video could look on speed tutorial full on a good clan to the Tana, Tamil is ready for it. Eva, so Illa is in a clear deep of Korean on the time and over individual video parting of dinner. Okay, so Illa is in a clear. So point is point to array, point to function, point to structure, which means point is only all that we can use. That is array only use, structure only use, function only use. So with example, let us put it there. So over now, how do you use? Now, all that we can do. Okay. So point is placed in every concept, function only use, structure only use, and then array only use. Next. So pointer to pointer. So over a pointer to array, pointer to structure, pointer to function, pointer to two dimensional array, pointer to constant. First pointer to pointer. So a double pointer of being true. So other than no render in a pointer to pointer. Only la render asterisk only use for double asterisk. Single asterisk badla. Now double asterisk use for ray of dina. Other in a dina double pointer. That is the pointer variable load address. So, normally it holds the address of another variable, pointer. This is the double pointer, it holds the address of another pointer variable, normal variable, it is not a pointer variable. Okay? Pointer to pointer. So, first pointer, second pointer, variable. So, in the value or address hold for the first pointer is a normal pointer or a or a double asterisk so it hold the address of this pointer so other than a double asterisk on the number use for no so next pointer to pointer so are they no double pointer in a double asterisk on the number use for no so Normal pointer on the it holds the address of another variable, but double pointer of dinner it holds the address of another pointer variable. So normal variable lama address of whole pani with the inner pointer variable and amina panicla of dinner and the address of store pointer with double pointer. So other than pointer to pointer of dinner. So in your example, could you go so pointer to Point. Normal variable number one is ten now, dinna. And the number or address one is thousand. Okay, wow. So in this save pani, we can this in the address of hold pani we can do PTR one. So pointer one. So if in the pointer one one is it hold the address of number, right? So if one is in the pointer one or address one is hold pani we can do. In our pointer na use pannre. That is. और पॉइंटर और एड्रेस भी होल्ड करने के लिए इन्होंने पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं अभी ना, तो अंदर ना इन्हें अभी ना डबल पॉइंटर। तो इन द इमेज रेप्रेजेंटेशन पास सीन या अभी नाले उनके लिए क्लियर आप बोलिए, तो वो डिस्टर्ब डबल पॉइंटर अभी ना। तो इधर एग्जांपल, तो पॉइंटर प्लस डबल पॉइंटर Amazon of variable could be double pointer Amazon of pointer variable could be so other output it is a variable so variable or address is then pointer or address on the second point that's double pointer so is a double pointer in our example सेम ना, तो ये भी ना माउस पुट्टा प्रिंट पानी ये भी ना मैं गेट पाना हो। 
நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் டு அரை சோ அரை பாயிண்ட் நம்ம அரை பாயிண்ட்னு சொல்லலாம் பாயிண்ட் டு அரைன்னு சொல்லலாம் சோ ஜஸ்ட் அரைவ அரை வேல்யூஸ நம்ம பாயிண்ட்ரோட வெச்சு கெட் பண்ணிக்கலாம் சோ அந்த அரை செட் ஆஃப் அரை எந்த லொகேஷன்ல சேவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம கெட் பண்ணணும் அப்படின்னா சோ அந்த டைம்ல நான் பாயிண்ட் வேரி யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா வி கேன் கால் திஸ் அஸ் அ அரை பாயிண்ட் இதுதான் சோ இது அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் சோ அரை பாயிண்ட்ல நான் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் நார்மல் அரை டிக்ளரேஷன்னா நீங்க பாயிண்ட் வேரியபிள் கிரியேட் பண்றேன் ஆனா அந்த அட்ரஸ் வந்து அரையோட அட்ரஸ் நான் கால் பண்றேன் சோ அதான் பாயிண்ட் டூ அரை சோ இது ஜஸ்ட் ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி எப்படி எல்லாம் கொடுத்தா அந்த கரஸ்பாண்டிங் அவுட் புட் எப்படி வரும் அப்படின்னு இந்த விண்டோல கொடுத்துருப்பாங்க என்ன <laughs> சோ பேரன்டிசிஸ் குள்ள நான் பாயிண்டர் யூஸ் பண்றேன் சோ ஆக்சுவலா இது நம்ம ஏற்கனவே பாத்துறோம் கரெக்ட்டா ஃபங்க்ஷன்ல கால் பை ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கற ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஆஸ்டிக் பிளஸ் ஆஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படினால ஆம்பிஷன் குடுத்துருக்கோம் சோ அத என்ன அப்படினா பாயிண்டர் டு ஃபங்க்ஷன் சோ எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்களா சோ அந்த ஃபங்க்ஷன் நேம்க்கே நம்ம பாயிண்டர் அசைன் பண்ணலாம் இல்ல அப்படினா உள்ள இருக்கிற பாராமீட்டருக்கு நம்ம பாயிண்டர் பாயிண்டர் வந்து கொடுக்கலாம் பாராமீட்டருக்கு கொடுக்கறத நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கால் பை ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்ற டாபிக்ல நம்ம பார்த்தோம் டாபிக்ல ஸோ அடுத்தது பாயிண்ட் டு ஃபங்க்ஷனோட இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கேன்றனால நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆம்பிசன் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ சேம் தான் இது அப்படியே ஆஸ் இட் இஸ் நம்ம ஃபங்க்ஷன்ல பார்த்து கால் பை ரெஃபரன்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கலாம் முன்னாடி <laughs> arrow operator use பண்ணலாம் so இங்க accessing by using arrow operator so இது தான் என்ன அப்படினா அந்த பாயிண்ட் வேரியபிள் ஸ்ட்ரக்சர்ல யூஸ் பண்ற மெத்தட் so இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நார்மலா வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிருக்காங்க ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்திருக்காங்க so இதுல நல்லா பாருங்க அதாவது நார்மல் வேரியபிள் நார்மலா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல கொடுக்குற வேரியபிள் ஆப்ஜெக்ட் நேம் மாதிரி அண்ட் ஸ்ட்ரக்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஆஸ்டிக் எஸ்டிஆர் சோ இதான் என்ன அப்படின்னா பாயிண்ட் வேரியபிள் சோ இதான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் டு ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் ஸ்ட்ரக்சர் பாயிண்ட் நம்ம சொல்லலாம் அவுட்புட் 
பாத்தோம் So, array will be used, the function will be used, and then finally, the structure will be used. So, that is null pointers. Null pointer is one concept. So, pointer is one of the values of zero. That is one of the values of zero. If you put it here, int star ptr equal to null. Full caps. If you put null, we will print it. We will print it. We will print it. We will print it. The value of ptr is zero. Okay, advantage la, inna advantage la irukke abhi. So, pointer reduce the code and improve performance and return multiple values from the function access any memory location. Amma in the memory location niya access pani ko mudi. So, and the function, and the memory location ondu function arunnaal sari, ila array arunnaal sari, ila structure eda arunnaal mein na enna pani kila. Ila memory location niya access pani kila through the pointer. So, all the major advantage of pointer. What is the point of the expression? So, arithmetic operator will be a relational assignment operator, conditional operator and unary operator. And then final a bitwise operator. So, point of arithmetic is easy. So, in the concept type of path for all. So, point of arithmetic. So, but pointer do not allow all arithmetic operation. Arithmetic operation we already passed on. This is the operator's way passed on. Plus, minus, and the other. So, pointer for the logic, all arithmetic operator is going to allow for that. It will allow only addition and subtraction. Two of them. One of them address the increment, and the other address the decrement. So, in the two operations, we will use the pointer arithmetic. So, pointer arithmetic. So, this is the address. So, if you have an increment, you can add an address to the increment. If you have an address to the decrement, you can add an address to the minus to the minus. So, this is the pointer arithmetic. So, this is the pointer arithmetic. So, pointer arithmetic is addition, subtraction, incrementation, decrementation, comparison. This is the same operation. So, if you have an arithmetic operator to the pointer arithmetic operator, Addition, subtraction, multiplication, division la arukko. So, adhik badha increment, decrement, comparison ullu. So, addition na anna, over and go or formula ullu. So, addition na adhi eppidhi? Normal plus pan adhi. So, new address eppidhi adhi calculate vannu abdhi na? Current address plus number into size of data type. Nii enda data type kudu 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 so, here is int a star ptr. So, ptr amateur a and ptr equal to ptr plus 3. So, address 3 address and we can add it to the address. So, if you use this calculation, what is the formula I use? Calculate and answer it. So, here is the answer. So, here is the size of the int. Int is the size of the int. 3 is the given number. So, 3 plus 3 is the given number. 3 increment. So, that is 3. So, total is 12 increment copper and address that I can display out in the addition level. So, in this formula, only a constant can be added to pointer. Constant button in a pointer will add out. Addition of two pointer is forbidden. The two pointer will add out. If you add a string, you add a string, you add a string, assign பண்ணமுடியாதோ அந்த மாதிரி 
அடுத்து பாயிண்டர் அடிஷன் ஸோ பாயிண்டர் அடிஷன் வந்து கமுட்டேட்டிவ் விச் மீன்ஸ் ஏ பிளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு பி பிளஸ் பி ஸோ ரெண்டுக்கும் வந்து சேம் இதுதான் எனக்கு வரும் அடுத்து இதுதான் அடிஷனோட எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த மாதிரி இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பாயிண்டர் அரித்மெட்டிக்கில் அடிஷன் வந்து இப்படி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் கிடையாது ஒருமெண்ட்ஷன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்க்ரிமெண்டேஷன் அண்ட் டிக்ரிமெண்டேஷன் ஸோ எல்லாமே வந்து பாயிண்டோட அட்ரஸ் அட்ரஸ் வந்து ஒன்று ப்ரீவியஸ் அட்ரஸ் காமிக்கும் இல்லைனா அதுக்கு அடுத்த இருக்கிற நெக்ஸ்ட் அட்ரஸ் காமிக்கும் தென் இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் ஸோ இது எல்லாமே பேஸ்ட் வேண்டி அட்ரஸ் ஸோ எவ்வளோ தூரம் ப்ரீவியஸ் அட்ரஸ் காமிக்கணும் எவ்வளோ தூரம் நெக்ஸ்ட் அட்ரஸ் காமிக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் அப்படின்னா ஒரு அட்ரஸ் முன்னாடி ஒரு அட்ரஸ் பின்னாடி வரும் இதே இது நம்ம அடிஷ்னல் சப்ராக்ஷன் அப்படின்னா நம்பர்ஸ் நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ த்ரீ அட்ரஸ் பிஃபோர் இல்ல போர் அட்ரஸ் ஆக்டர் அந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் சோ இது அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் சோ இந்த பாயிண்டர் அதோட இனிஷியல் வேல்யூ எப்படி இருக்கு ஆப்டர் இன்கிரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் அப்புறம் ஃபைனல் வேல்யூ என்ன இருக்கு இட் மீன்ஸ் ஃபைனல் அட்ரஸ் வந்து எதுல போய் நம்மளுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சோ இது ஆக்சுவலா உங்களுக்கு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட நம்மளோட அட்ரஸ் எடுத்துக்கோங்க நம்மளோட அட்ரஸ் இப்ப நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா ஒரு மெயினாக ஏதாவது ஒரு ஏரியா சொல்லுவோம் ஒரு ஃபேமஸான ஒரு இது மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல இருந்து ஒரு நாலு வீடு தள்ளி என்னோட வீடு இருக்கும் இதுல இருந்து ஒரு ரெண்டு வீடுக்கு அதுக்கப்புறம் என்னோட வீடு இருக்கு அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் கரெக்டா ஸோ கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ற அடிஷன் அட்ராக்ஷன் இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் பாயிண்ட்ஸோ அப்படின்னா ஸோ அதுல இருந்து எவ்வளோ அட்ரஸ் இன்க்ரிமெண்டா இருக்கு எவ்வளோ தூரம் டிக்ரிமெண்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது ஸோ சேம் ஸோ எப்படி டிக்ரிமெண்ட் வந்து அதாவது நார்மல் இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆப்ரேட்டர்ஸ்லேயே பார்த்துருக்கோம் அந்த ரெண்டுமே வந்து பாயிண்டர்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே எனக்கு அட்ரஸ் முன்ன பின்ன ஆகும் அவ்வளோதான் இதே வேரியபிள் அப்படின்னா வேரியபிளை ஒன்று ஆட் ஆகும் இல்லை ஒன்று டிக்ரிமெண்ட் ஆகும் இட்ஸ் பேஸ்டி ஆன் தி சிம்பிள் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை பிடிக்கும் ஸோ இது அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா செயின் ஆஃப் பாயிண்டர்ஸ் ஸோ செயின் ஆஃப் பாயிண்டர்ஸ் அப்படின்றது பாயிண்ட்டும் பாயிண்ட்டும் அனதர் பாயிண்ட் ஸோ ஒரு ஒரு பாயிண்டர் வந்து இன்னொரு பாயிண்டரை வந்து பாயிண்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அது நம்ம செயின் ஆஃப் பாயிண்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா மல்டிபிள் இன்டராக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ செயின் ஆஃப் பாயிண்டர் பொறுத்தளவுக்கு வி ஹாவ் டு யூஸ் டபுள் பாயிண்டர் ஸோ இந்த கான்செப்ட் வேற ஒன்றும் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தா பாயிண்டர் டு பாயிண்டர் டபுள் பாயிண்டர் ஸோ அது கூட இன்னொரு நேம் தான் என்ன அப்படின்னா செயின் ஆஃப் பாயிண்டர் ஸோ அதாவது நார்மலா ஒரு இந்த பாயிண்டர் இட்ஸ் யூஸ்டு டு ஹோல்ட் தி அட்ரஸ் ஆஃப் வேரியபிள் பட் தென் அ பாயிண்டர் ஹோல்ட் தி அட்ரஸ் ஆஃப் அனதர் பாயிண்டர் அப்படின்னா அதுதான் நம்ம வந்து செயின் ஆஃப் பாயிண்டர்னு சொல்றோம் பாயிண்டர் டு பாயிண்டர்னு சொல்றோம் அட் த சேம் டைம் டபுள் பாயிண்ட் சொல்றோம் இந்த தேர்ட் மூணுமே என்ன அப்படின்னா சேம் தான் எப்படி பாராமீட்டர் ஆர்குமெண்ட் அப்படிங்கிற ரெண்டுமே வந்து சேம் டேர்மோ அதே மாதிரி சைன் ஆஃப் பாயிண்டர்னாலும் சரி பாயிண்ட் டு பாயிண்டர்னாலும் சரி டபுள் பாயிண்டர்னாலும் சரி ஸோ மூணுமே வந்து சேம் மீனிங் தான் ஸோ வி ஹாவ் டு யூஸ் டபுள் ஆஸ்பிக்
ஒன்னா ஒரு <laughs> வருது <laughs> ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஒரு பைட் அப்படின்றப்ப நம்மளுக்கு டென் பைட் அலக்கேட் ஆகும் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஃபுளோட் ஃபுளோட்டுக்கு ஃபோர் பைட் ஸோ ஃபோர் பைட் நம்மளுக்கு சேலரிக்கு அலக்கேட் ஆகும் ஸோ இப்படிதான் அந்த அலக்கேஷன்ஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து இமேஜ் ரெப்ரஸன்டேஷனோட கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சேம் தான் இந்த ஸ்ட்ரக் அப்படிங்கிறது கீவேர்ட் எம்ப்ளாய் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரக்சரோட நேம் இல்லைனா ஸ்ட்ரக்சரோட டேக் அப்படின்னு சொல்லலாம் உள்ள இருக்கிறது எல்லாமே மெம்பர்ஸ் ஆர் ஃபீல்ட் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சர் எது இந்த நேம் ஐடி சேலரி இது எல்லாமே நம்ம மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லலாம் இல்லைனா ஃபீல்ட் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ டிஃபைனிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ஸ்ட்ரக்சரை எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஒவ்வொன்றையுமே எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னு எந்த கான்செப்ட்லையும் பார்க்கணும் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் ஸ்ட்ரக்ட் கீவோட யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் தென் ஸ்ட்ரக்சரோட டேக் இட் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்ட்ரக்சரல் நேம் அண்ட் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் காலிபேசிஸ் உள்ள நம்ம மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் மெம்பர் டெஃபினேஷன்ஸை நம்ம கொடுக்கலாம் அடுத்த ஆக்சஸிங் ஸ்ட்ரக்சர் மெம்பர் ஸோ எப்படிலாம் அந்த ஸ்ட்ரக்சரோட மெம்பர்ஸ் இல்ல நம்ம கொடுக்குற ஐடி நேம் அண்ட் தென் சேலரி இதெல்லாம் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒன்னு டாட் ஆப்ரேட்டர் இன்னொன்னு <laughs> So, member of the structure, then a field of the structure. So, in the ID author subject, uh, for example, if I access it, which means, if I have a value or print, I will print it, then I will use dot operation. So, in the structure, book, book one. So, book one, I will create an object. If I have an object, I will create an object. If I have an object, I will create an object. If I have an object, I will create an object. That is the same. புக் ஒன்னுங்கிற ஆப்ஜெக்ட் டாட் டைட்டில் ஓகேவா இது புரியுத டாட் எதுக்காக எனக்கு யூஸ் ஆச்சு அப்படின்னு டாட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்பர்ஸ் அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணனால டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபீல்ட்ஸ் நான் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு டேட்டா நான் கொடுத்துக்கலாம் ஒரு டேட்டா ஃபார் ப்ரீ ப்ரோக்ராமிங் இன்னொரு டேட்டா ஃபார் டெலி கம்யூனிகேஷன் பண்ணி இப்போ ரெண்டு புக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் புக் டைட்டில் அண்ட் புக் டீட்டெயில்ஸை நான் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து எக்ஸாம்பிள் 
இங்க எப்படி வந்து பிரிண்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு எல்லாமே யூசிங் த டாட்டா பிரிண்ட் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் கெட் பண்ணணுமா கெட் பண்ணிட்டு யூசிங் த பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் வி கேன் பிரிண்ட் என்ன <laughs> இந்த <laughs> So, E1, E2, object creation வந்து யூஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து ஃபீல்ட் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேரிங் வேரியபிள் அட் த டைம் ஆஃப் டிஃபைனிங் ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் இந்த இ ஒன் இ டூங்கிறத நான் மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஃபுல்லா தான் கொடுத்துருக்கேன் ஆனா இங்க இ ஒன் கமா இ டூங்கிறத டேரக்டாவே கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து பிஃபோர் தி மெயின் ஃபங்க்ஷன் இதுக்கப்புறமே எனக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மெயின் ஃபங்க்ஷனே ஆரம்பிக்கும் ஸோ இங்கே கொடுக்கறத நான் என்ன பண்ணிடுறேன் இங்கே கொடுத்துருவேன் ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா பை டிக்ளரிங் அ வேரியபிள் அட் த டைம் ஆஃப் டிஃபைனிங் அ ஸ்ட்ரக்சர் நான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் டிஃபைன் பண்ணும் போதே நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா டிக்ளேர் பண்ணிடுவேன் அடுத்து ஆக்சிங் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ஒன்னு டாட் ஆப்ரேட்டர் இன்னொன்று ஆரோ ஆப்ரேட்டர் Where are there no name? Structure pointer operator. So, first example is dot operator. So, if you declare a variable, e1 dot id. So, if you know what you know, dot operator I use. So, if you use dot operator, சேம் டாட் ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணிதான் நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா பிரிண்ட் பண்ணிருக்கேன் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் எதா பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா சேம் ஸ்ட்ரக்ட் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணிருக்கேன் டிக்ளேர் எங்க பண்ணிருக்கேன்னு மட்டும் பாருங்க ஈவன் இது இங்கே நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் வேரியபிளா நான் டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு So same, dot operator வச்சு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் ஐ ஐடி நேம் சேலரி எல்லாமே என்ன பண்ணிருக்கோம் அக்சஸ் பண்ணிருக்கோம் தென் ஃபைனலா செகண்ட் எம்ப்ளாயோட நேம் ஐடி சேலரி ஸோ திஸ் இஸ் அ கரஸ்பாண்டிங் அவுட் புட் ஸோ நெக்ஸ்ட் டாட் ஆப்ரேட்டர் டாட் ஆப்ரேட்டர் வச்சு இப்பதான் நம்ம ஃபுல் எக்ஸாம்பிள் ஒண்ணு பார்த்தோம் டாட் ஆப்ரேட்டர் வச்சு நான் எப்படி அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இதை என்ன அப்படின்னா சின்டாக்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் டாட் மெம்பர் இங்க ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது இஎம்பி இஎம்பிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் மெம்பர் எக்ஸ்ங்கிறது என்னோட மெம்பர் எக்ஸ் ஒய் ஃபர்ஸ்ட் நேம் இது மூணுமே என்ன அப்படின்னா மெம்பர் ஆஃப் தி எம்ப்ளாயிஸ் So next initialization dot operator. So dot operator is being initialized for now. Arrow operator is being used for now. Same now. So we dot are used for now. So we are using the arrow operator. So this is the one that is just minus and then greater than. So this is the one that is arrow operator. So we are using the arrow operator. And then union. So union is the definition of the definition. இப்ப அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சருக்கு யூனியனுக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட் பார்க்கும் போது என்னோட மெமரி லொக்கேஷன் வந்து மெமரி வேஸ்டேஜ் பண்ணக்கூடாதுன்ற சமயத்துல ஐ கேன் கோ ஃபார் தி யூனியன் மற்றபடி வந்து இதுவும் வந்து இட்ஸ் யூஸ் டு கலெக்ட் தி ஹெட்ரோஜினியஸ் டேட்டா ஐட்டம் இந்த 
see the union is a special data type available in the C allow to store different data type in the same memory location. If one is different, if it is one is the union is structure ko one is different. If it is the same memory location, we will save it. Next, defining union. எப்படி அங்க எப்படி டிஃபைனிங் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி டிஃபைனிங் யூனியன் யூனியன் கீவேர்டு வச்சிருக்கோம் யூனியனோட டேப் ஆர் யூனியன் மீ உள்ள மெம்பர் டெஃபினேஷன் அவ்வளவுதான் சோ ஆஸ் இட் இஸ் சேம் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்குற அதே டிஃபைனிங் தான் அங்க ஸ்ட்ரக்சர் கீவேர்டு இங்க யூனியன் இருக்கு அவ்வளவுதான் நெக்ஸ்ட் டிஃபைனிங் யூனியன் ஒரு யூனியன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணனும் சேம் யூனியன் கீவேர்ட் அண்ட் தென் யூனியன் நேம் டேட்டா இஸ் எ யூனியன் நேம் I, F, S, T, R, Abdi, Moon, Me, Enna, Abdi, Na, Union, Oda, Members, Or, Field. Nii, Nala, Note, Pani, Na, Thiri, Oon, Structure, Lee, Sari, Union, Yoon, Sari, Close, It's End, With, A, Semi-Colon. So, Ith, Ith, Kuna, Nii, Enga, Pahadhi, Rupa, Abdi, Na, Wild, Condition, Do, Wild, La, Pahadhi, Rupa. Do, Close, Pana, Mudu, Wild, Eda, Adhi, Condition, Kudu, 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 Semi-Colon, Kudu. சோ மூணு விஷயத்து மூணு எடுத்தது மட்டும் தான் எக்ஸ்ட்ரா செமி குழந்தை வர மாதிரி இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் சோ யூனியனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி நம்ம அதே தான் இங்க வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் எப்படி வந்து கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு சோ இங்க வந்து மெயினுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க மெம்பர்ேட்டா dot sr sr அப்படிங்கிறது இதுல இருக்கு மெம்பர் ஆப்ஷன் சோ dot ஆபரேட்டர் வச்சு என்ன பண்ணிருக்காங்க அக்சஸ் பண்ணிருக்காங்க சோ அடுத்து வந்து ஃபைல் ஹேண்டலிங் இன் சி சோ ஃபைல் வந்து எப்படிலாம் ஒரு மெயின் ஆக்சுவலா ஃபைல் தான் மெயினான விஷயமே நான் சீல சோ அதை எப்படிலாம் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படினு பாக்கலாம் சோ ஃபைல் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் சோ ஃபைல ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு திஸ் இஸ் ஃபைல் அப்படிங்கற ஒரு கீவேர்ட் அண்ட் ஸ்டார் எஃப் ஃபீல் கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை என்ன நான் கேட்டிருக்கேன் சோ ஃபைல் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் சோ இது எல்லாமே என்ன அப்படினா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபைலோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எஃப் ஓபன் எஃப் க்ளோஸ் எஃப் சி புட் சி எஃப் ஸ்கேன் ஆஃப் எஃப் சென்டர் இது எல்லாமே ஃபைலோட இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் த கரெஸ்பாண்டிங் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபைலோட இன்புட் அவுட்புட் கண்டினியூஷன் கெட் டபிள்யூ புட் டபிள்யூ எஃப் சி எஃப் எல் ரிவைன் ஸோ இதுக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அடுத்து ரீட் அர் ரைட் அ ஃபைல் ஸோ எப்படி வந்து ஒரு ஃபைலை ரீட் பண்ணணும் எப்படி ரைட் பண்ணணும் பை யூசிங் த ஆக்சுவலாக நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஃபைலுக்குன்னு உண்டான ஃபங்க்ஷன்ஸை இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்காங்க to opening a file or creating a file so or file open pandradukana main thing idu da so normally in the line ku munadi file star sp abdi nam create panirukom so appa sp abingra or file nam create panniyaachu and then sp equal to file into f open ipo purida edukaga nam and functions f open f close la paathona so f open const cat star file name const cat star mode okay so this is a enna abina syntax for opening a file okay okay so file open panna porom open pannona adu enna na mode illa open pannu one reading mode ah illa writing mode ah illa append mode read na na endra chengalukku panna mudiyadhu for example ipo na edha ipo vandu government la endra edha or scheme vandu kuduthirukanga abina அந்த ஃபைலை நாங்க நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி ரீட் பண்ணிக்கலாம் அதுல நீங்க என்ன சிங்கிஸும் பண்ண முடியாது கரெக்டா ஸோ அதான் என்ன அப்படின்னா ரீடிங் மோட் ரைட்டிங் மோட் அப்படின்னா ஃபைலை ஓபன் பண்ணி நாம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது ரைட் பண்ணோம்னா பண்ணிக்கலாம் 
ओपन <laughs> இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணி நான் க்ளோஸ் பண்ணேன் சோ ஜெனரல் சிண்டாக்ஸ் என்ன அப்படினா டேட்டா டைப் f க்ளோஸ் ஃபைல் ஸ்டார் f f தி தான் ஓபன் பண்ணோம் சோ நம்ம f தி தான் என்ன பண்ணனும் க்ளோஸ் பண்ணோம் which means end of this file next input output operation on file சோ ஒரு இன்புட் ஏதாவது இப்ப ஃபைல் வந்து எப்படி ஓபன் பண்ணனும் ரீட் பண்ணனும் எப்படி க்ளோஸ் பண்ணனும் பார்த்தாச்சு நம்ம இன்புட் ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படினா எப்படி கொடுக்கணும் So, in the functions one, we will use one. Get C or push C. So, this is the operation. One full, one file can example could be done. For example, main function copper on, this file and I am going to declare file. File star F C. File create and then file open. You are going to open the right mode. Right? Open the right mode. Right? So one dot t अपनो one अभी मैं आल दिन नया नया करने पे उन उन नोट पर फाइल है नाने one अभी इन रने में नाल दिन सेव करने पे बेटा फाइल है ना उन्हें राइटिंग मोड में ओपन करना तो राइटिंग मोड रन डबो ना मैंना पनी क्ला पूरी ला वैल्यू से लग गुड क्ला तो गेट कैट इज नॉट इक्वल टू यू ये सब दिन एंड ऑफ दी फाइल एंड சோ இப்போ என்ன பண்றோம் இதுல கொடுத்திருக்கிறது நம்ம இதுல ரைட் பண்ணோம் சோ இத என்ன அப்படினா ஒரு एग्जांपल ஃபைல்ல இருக்கிற எல்லா ஆபரேஷனும் நமக்கு எப்படி கிரியேட் பண்ணனும் எப்படி ஓபன் பண்ணனும் எப்படி ரைட் பண்ணனும் ஓகே சோ அடுத்ததுல என்னது எல்லா வேலையும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபைல்ல நான் க்ளோஸ் பண்றேன் திரும்ப ஃபைல்ல ரீடிங் மோட்ல நான் ஓபன் பண்றேன் திரும்ப ரீட் பண்றேன் தென் अगेन நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் எப்பலாம் நான் ஃபைல்ல ஓபன் பண்றேனோ அப்பலாம் நான் என்ன பண்றேனோ ஃபைல்ல க்ளோஸ் பண்ணுவேன் तो इधर मेन से फाइल बोर्ड तले नेक्स्ट रीडिंग अंदर राइटिंग टू फाइल यूजिंग एफ प्रिंट ऑफ एफ कैन तो एफ प्रिंट ऑफ एफ कैन अपने भी यूज़ करना होगा तो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर था फिर एफ प्रिंट ऑफ करते रहेंगे ना हमारी फाइल क्रिएट पने रखो फाइल ओपन and then file close adukku munadi f print use pannu so next uh, f scan up f scan up la na get pannirken and then print so file end of varaikum idu read aagum so idhu da enna appadina by using the scan up and print up f print up f scan up in the file So f print of kana syntax and then f uh, scan of kana syntax pakla. So say in the f int uh, sorry star print the constant cat star format. So f print uh, stream abhi gira the uh, where the output will be written. In the only ek output written na hona abhi the format describes the output as well as provide place folder to insert format string here uh, for an example padam one clear up padam so in the format specifier so over specifier ah enna vandu namalukku idu pannum so as idu namalukku munadi theriyum so integer appadina integer na percentage d id float id long float or double so over no over no. okay
அதனாலதான் இதெல்லாம் <laughs> Uh, this is a macro function date time file line stdc this is a corresponding description so date na first month day then year in the time na first hours minutes seconds so and the matter so c processor kana example kuduthirukanga So, the file uh, director is uh, the printing line in the printing line. What file is open? What time is it? What date plus what time is it? 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 Then, STDC. Okay? And then, uh, header file. So, what is the list of header files? So, what is the list of header files? So, if you have to focus on the main focus on the moon header file, as usual, stdio.h. Okay, wow. So, corner.h, string.h, and then math.h. So, if you look at the example of the header files, that is the moon is not the same. This is the same as the other header files. One of them is the same as the description. So, where are the selenius features in C? So, almost all concepts are covered. So, what are the pointers, structure, typecasting? We can see all of them. So, what are the additional things? So, type def versus hash define. So, what are the different things? Hash define is called pre-processor. So, type def is limited to symbolic names to type 1. Uh, only where hash define can be used, define, allies for the values. So, type def na even unnariya paathu na hash define abdi ni dhoonu ila. Constant a or value set pan rathu. Constant a rikki 